హాయ్ వియర్స్ హైదరాబాద్ అమ్మ అంటే కొంతమంది ఈ పేరును ఒప్పుకోవట్లేదు ఒకప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ అమ్మ అని ఛానల్ పెడితే టిక్టాక్ వీడియోస్ చేసినా ఏం చేసినా చూశారు కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అమ్మ అంటే ఎందుకు అమ్మ ఎట్లా అమ్మాయింది అని చెప్పి చాలామంది విమర్శిస్తున్నారు బడేల్ రాణి అని కొంతమంది అంటున్నారు రాకేష్ బా మాస్టర్ మూడో భార్య అని కొంతమంది అంటున్నారు తర్వాత ఇలా రకరకాల పేర్లతో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ వివాదాల్లోనే ఉంటుంది మన లక్ష్మమ్మ అసలు ఏంటి ఇప్పుడు హై రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా మరి ఈమె మీద దాడులు ప్రతి దాడులు ఈ వివాదాలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి లలిత వ్యవహారం కావచ్చు వైజాగ్ సత్యతో కావచ్చు ఇలా ఇంకా రకరకాలుగా ఆఖరికి రాకేష్ మాస్టర్ని కూడా చంపారు అని చెప్పి కూడా మనం విన్నాము కానీ మరి అసలు ఏం జరిగింది రాకేష్ మాస్టర్ ముందు నుంచి కావచ్చు తర్వాత రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా కావచ్చు అసలు లక్ష్మమ్మ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది ఈమె ఎందుకు నోరు పారేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఈమె మాట్లాడుతుందా లేకపోతే వాళ్ళు రెచ్చగొట్టే విధానంతో ఉంటున్నారా ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ వర్షన్ వాళ్ళు మనం చూసాం గతంలో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారు అసలు మొత్తం మీద కూడా హైదరాబాద్ అమ్మ అనే ఇప్పుడు లక్ష్మమ్మకి అసలు మొదటి నుంచి ఇప్పుడు ఆమెతో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు కావచ్చు లేకపోతే వ్యవస్థలు కావచ్చు ఆమెని వాడుకుంటున్నారా లేకపోతే వాళ్ళందరినీ ఈమె వాడుకుంటుందా అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనతో పాటు ఇప్పుడు లక్ష్మమ్మ ఉన్నారు ఆమెని అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్కారం అండి లక్ష్మమ్మ గారు మొత్తానికి మీరు రాకేష్ మాస్టర్ మూడో భార్య కన్నా కూడా ఇప్పుడు వివాదాలకి కేంద్ర బిందువుగా అయ్యారు మరి మీరు వివాదాలను వివాహం చేసుకుంటే ఎట్లుంటుందో అట్లుంది ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఇప్పుడు గతంలో చూసుకుంటే రాకేష్ మాస్టర్ విషయంలో మీ మీద చాలా ఆరోపణలు వచ్చినాయి చాలామంది కూడా వైజాగ్ సత్య కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు లల్లి కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా స్టార్స్ ఉన్నారో అందరు కూడా బడేల్ రాని మంచిది కాదు ఆ నోరు మంచిది కాదు ఆమెతో ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అని చెప్పి చాలామంది అంటున్నారు ఎందుకు అసలు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని నేను సూటికి ఒక ప్రశ్న అడుగుతా మీరు ఆడవాళ్ళు అయి ఉండి ఒక సాటి మహిళల్ని దూషించడం అనేది తప్పు సరే మీ సాటి వయసు వాళ్ళని మీరు తిట్టారంటే ఒక అర్థం ఉంది మీకు మీకు ఏదో గొడవలు వచ్చాయి పొరపత్యాలు వచ్చాయి తెలుసుకునే ప్రాసెస్లో తిట్టుకున్నారు మీరు పసిపిల్లల్ని కూడా తిట్టడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది మీకు అసలు అన్యాయంలాగా ఎప్పుడు అనిపించలేదు మీరు మీరు మీ పద్ధతిలో మీరు మాట్లాడిస్తారు నేను జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు నేను చెప్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఆ తల్లి ఎవరిని తిట్టదు ఆవిడని తిడితేనే తిడుతున్న అన్న ప్రూఫే ఉన్నాను అన్ని చోట్ల కూడా ఎందుకంటే రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళు నాకు లైకిలు పట్టలేదమ్మా అనేసి నా దగ్గరకు వచ్చారు ఫస్ట్ ముస్కాన్ పరిచయం అండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను చేసి ముస్కాన్ అన్న నా రూమ్లోకి ఎప్పుడు రాలేదు నా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఆవిడ కుకింగ్ చేసేది అప్పుడు అలా పరిచయం అయింది అక్కడ మానేశారు ఆవిడ చచ్చిపోయారు మమతా అన్న ఆవిడ ఆ ప్రేమతో నన్ను అమ్మ అని పలకరిస్తుంది ఏ రోడ్డు మీద బండి ఆఫ్ చేసి పలకరిస్తుంది అలాగే అమ్మ నమస్తే అమ్మని వెళ్ళిపోతుంది అలాగే నేను వీడియో పెట్టుకున్నామ్మ నువ్వు లైకులు చెప్తే నువ్వు ఫేమస్ కదా లైకు చేస్తే నాకు వీడియోలు ఇవ్వు మాంటేజ్ పడుతుంది మరి నాకు రెండు వీడియోలు ఇవ్వి నీకు ఐదు సందులు ఇస్తాను అంతే నాకు వద్దమ్మ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వే నేను నీకు దగ్గర ఐదు వందలు నాకు ఇస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఐదు వందలు తీసుకొని అనేసి ఆవిడ నా ఇంటికి వచ్చింది నేను ఇచ్చాను కానీ మీరు ఉల్టా చెప్తున్నారు ఆమె ఏమో మీరు వెయ్యి రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు బయట నాకు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు ఇస్తున్నారు కానీ నేను ఇచ్చుకోలేనమ్మా నా పరిస్థితి బాగాలేదు నేనే నా భర్త యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయాడు అంటే కూడా మీరు నువ్వే చంపించావని చెప్పి అన్నారు అట అవును అవును నేనే నేను ఆ మాట అన్నాను నాకు ఎవరు చెప్పారు మూలా నేను అన్నాను తర్వాత కూడా బోర్బండ్లో కూడా రెండో పెళ్ళి అయిందని కూడా తెలిసింది నాకు ఒక పెళ్ళి మరి నేను ప్రేమించి వివాహం అని ఎందుకు అబద్ధం పడుతుంది అవన్నీ మన కొద్ది పర్సనల్ అనేసి అన్నాక తన మా ఇంటికి వస్తే కూడా ముస్కాన్ నువ్వు ఎందుకు తీసుకొచ్చాను ముస్కాన్ నీకు గదిరేనండి మా ఇంటికి తీసుకురావు దాని సిచ్యువేషన్ దాని రూకు చూపు అన్నీ నాకు నచ్చలేదు చాలా మంది కూడా చెప్పారు నాకు ఆఫీస్లోకి వచ్చిందండి నా అల్లుడు ఆఫీస్లోకి వచ్చింది డాన్స్ చేసింది నాకు అసలు డాన్సర్ కాదు యూట్యూబ్ సంబంధం లేదు మరి సీరియల్ సినిమాలకి సంబంధం లేదు మూవీకి నేను అన్నిట్లో సంబంధం ఉన్నాను నేను డాన్స్ చేస్తా అంటే మా వచ్చి డాన్స్ చేసింది అండి రాఖీయే అన్నాడు దీంట్లో ఇంకో మనుషులు ఎదురు పడతారు మా కరెక్ట్గా మీరు ఎదురు వచ్చారని వాళ్ళిద్దరిని డాన్స్ చేయమన్నారు అప్పుడు దాని సిచ్యువేషన్ కూడా నాకు బ్యాడ్ అనిపించేసింది అండి దాని ఉంపు చంపులు చూడటం మా రాఖీ నా అల్లుడు వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవటం అలా యాక్షన్ అండి ఇది ఆ మూమెంట్లు ఇచ్చిందంటే నాకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చింది అప్పుడే మూడు వీడియోలు తీసుకున్నది తర్వాత ఇది అన్నదండి ముస్కాన్ అమ్మ మూడు వీడియోలు తీసుకుంది ఏ పోనీ లేవే అన్నాను సరే అది వదిలేయండి మళ్ళీ నేను బయటకి శరణబాబు ఆఫీస్గా నేను వెళ్తా అంటే మధ్యనే దాన్ని ఇల్లండి ఆఫ్ చేసి సై పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయింది అండి ఏంటంటే ఒక ఫ్రెండ్ గానా నేను అనుకుని
ఏంటి దీవింతది అని వచ్చింది నాకు ఏదైనా దీవుడ దేవుడ దీవించడానికి అప్పుడు కూడా నేను కైమన్నా నేను పులిహా చేస్తున్నానండి అప్పుడు కూడా వచ్చి వీడియో తీసుకుంటున్నాను నా పర్మిషన్ లేకుండా తప్పది నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు అన్నాను ఆ లేదమ్మ ఏంటి చిన్న బిట్టి అమ్మ అంది అంత తీసుకో అన్నానండి అప్పుడు నేను కూడా ఏంటంటే నాకు అప్పుడే ఐదు నిమిషాల కోపం మర్చిపోతానండి తీసుకున్న శుభ్రంగా రెండు మూడు వీడియోలు తీసుకున్నది అమ్మ వెళ్తుంది రూమ్ లోంచి వస్తుంది అది బయటకు వస్తుంది ఇదిగో దేవుడు ఇదిగో అన్ని సామాన్లు అన్ని తీసుకుంటుంది నాకు లోపల మండిపోతుంది కానీ నేను ఒక మాట అనలేదు ఏంటంటే మేము ప్రయాణంలో ఉన్నామండి సరే వెళ్ళిపోయింది తర్వాత వెళ్ళిపోయాక ఒక కూతురమ్మ నాకు రెండు సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం అండి నెల్లూరు కూతురమ్మ తను ఎప్పటి నుంచో అమ్మ అమ్మ దత్త చేసుకుంటాను అంటే నా కొడుకు అన్నాడు నేను చేసుకుంటాను కావలితే కానీ ఒక ఆడ చేసుకుంటే అంటే నీకు బిడ్డలు లేరా మనం లేరా వద్దు అన్నాడు అప్పుడు నేను ఆగిపోయా అక్కడికి వెళ్ళానండి ఏ ఎందుకంటే కొంచెం డబ్బు ఇవ్వి ఇక్కడ నేను గవర్నమెంట్ ఇల్లు కొనుక్కుంటాను మా పాపను అడిగానండి అడితే నేను ఇవ్వను అప్పటికి అందరికీ దొబ్బ పెట్టేస్తున్నావు మరి అలా దొబ్బ పెట్టతో ఇవ్వను ఉంది మేము ఇద్దరు ఘర్షణ పడ్డాం ఘర్షణ పడ్డంతో ఆవిడ ఫోన్ చేసింది నేను సంక్రాంతి బ్రహ్మాన్ని ఏం మా లక్ష్మమ్మ అలా ఏడుస్తున్నాడు నాకు ఏంటంటే బాధ ఉన్న సంతోషం నలుగురికి పనిచేసుకోవాలి ఏంటమ్మా అలా ఏడిసినట్టు ఉన్నది వాయిస్ అంటే అమ్మ ఏడిసాను నాకు బాగాలేదు మా పాప ఇలా ఉంది ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఇల్లు కొనుక్కొద్దు మరి నీకు వచ్చాక నేను మాట్లాడతాను రాదండి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ నైట్ నైట్ పైన ముక్కు మొహం తెలియకుండా ఆవిడ చిత్తనేసి నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం తెలియకుండా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళేటప్పటికి పొద్దుట ఉన్నానంటే సాయంత్రానికి వీళ్ళిద్దరు ఫోన్ చేశారు నేను గుడికి వచ్చాను ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాను రమ్మంటారా అని అడిగారు అంతకు ముందు కూడా ఆ కూతురమ్మ దాని ముఖం చూస్తేనే ఇదిగా ఉన్నది చాలా రౌడీ కింద అర్థం అయిపోతుంది దాని స్నేహం చేయొద్దు లక్ష్మి ముస్కాన్ చేయదు ముస్కాన్ కూడా రఫ్ఫే కానీ అది మంచి నీతి ఆలోచిస్తుంది అది అలా ఆలోచించినట్టుగా దాని క్యారెక్టర్ తెలిసిపోతుంది వద్దన్నారండి స్నేహం అయితే ఫోన్ చేస్తే అది దాన్ని తీసుకురావద్దు నువ్వు రా అన్నారండి ముస్కాని ఈ లోపల మొగుడు చాలా మంచి అయినండి అల్లుడు ఎందుకంటే వరుసగా అల్లు మామూలుగా అల్లుడు అండి దాని మొగుడు కూతురం మొగుడు అయితే వచ్చేసి రమ్మంటే ఇద్దరిని రమ్మని లేదు అంటే ఒకరు రావటం తప్పు ఆవిడ క్యారెట్ ఎటు అవునే అవును రఫ్ అవునే వద్దు ఇద్దరిని రమ్మని లేదా ఇద్దరిని మానేయమని అంటే ఇద్దరిని రమ్మన్నది అండి ఆవిడ నేను పొద్దుడు వచ్చిన సాయంత్రం దిగిపోయారు వచ్చేటప్పటికి సాయంత్రం నా రూమ్ లో పడుకుంది కానీ రా అన్నారు ఆవిడ ఓకే మా ఇద్దరు ఆల్డే పడుకున్నాం ఆల్డే పడుకుంటే మేము ఇద్దరు సరదాగా నవ్వుకున్నాం ఇదే మనల్ని ఇద్దరు మానేసి లేకపోతే మన లేడీస్ అందరూ ఒక రూమ్ లో పడుకోవాలి ఆయన ఒక రూమ్ లో పడుకోవాలంటే మా అమ్మ వద్దు ఏదో ఏమో ఏమున్నది మనకు వద్దు అనేసి మేము ఇద్దరు సరదాగా నవ్వుకుని పడుకున్నాం తెల్లారిపోయిందండి నైన్ థర్టీ అయిపోయింది వాళ్ళు డోర్ తీయలేదు ఓకే డోర్ తీయకపోతే నేను డోర్ కొట్టాను డోర్ కొడితే భర్త అలా బాత్రూమ్ ఇలా పెళ్ళం అతను వెళ్ళి ఒక దెబ్బేసాను ఇలా సరదాగా అంటే చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాం అండి అప్పటి నుంచి మేము అని ఇటప్పుడు కొంచెం దెబ్బేసాను అంటే అమ్మ నాకు నిద్ర సాలేదు రాత్రి నుంచి నిద్ర పోలేదు అంది అని నేను మోసుకొని ఇలా ముఖం ముఖాలు చూసుకుని మళ్ళీ నవ్వుకున్నాం అండి నవ్వుకునేటప్పటికీ అంతలో ఆవిడ వచ్చేసింది అండి బాత్రూమ్ నుంచి వచ్చి ఆయన దాన్ని లెగ్ కొట్టద్దు రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు అంది ఈ మళ్ళీ ఇలా ఇలా చూసుకున్నాం ఇద్దరు ఏంటి నిద్ర లేదు అంటున్నారు ఏ రకంగా మనం ఆలోచించి మన వద్దే పోతుంది మాకు ఏదో ఒకరి నువ్వు మాట్లాడుకు అని చూసుకున్నాను ఈ లోపల నాకు మెసేజ్ వచ్చింది అండి టింగు మని టింగు మని ఈ లోపల వీళ్ళిద్దరూ చూసేసారండి అప్పటికి ఒక గంట తర్వాత లేచింది అన్ని అయిపోయినాయి మధ్యాహ్నం అయితే మెసేజ్ చూసేసారండి వీళ్ళిద్దరు నా పర్మిషన్ లేకుండా దాంట్లో ఏమన్నదండి ఒక ఆవిడ మంచి ఆవిడ నాకు మధ్య మధ్య రెండు వేసి వేలు పంపుతారండి ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమన్నదండి అమ్మ ముస్కానికి లలీకి ఇస్తున్నావు నువ్వు డౌన్ అయిపోతున్నావు వాళ్ళు పైకి లేచిపోతున్నారు అన్నారు దాంట్లో విషయంలో తప్పు లేదు కదండి తీసేసుకుని ఇది పట్టుకెళ్లి కూతురమ్మకు చూపించేస్తారు నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా నీకు వయసు వచ్చిందంటే నేను అసలు ఏమన్నాను ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంది నా మనసు బాధపడి ఎప్పుడు నేను బాధపడినట్టు అసలు చాలా ధైర్యం అంటే ఎవరు నెల్లూరు అక్కడికి వెళ్ళాను కదండి మరి నేను వాళ్ళిద్దరు కూడా వచ్చారు కదా అయితే నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా వీళ్ళిద్దరు డౌన్ అయిపోతున్నారు అంటున్నా నువ్వు దాన్ని తిట్టు అన్నదండి ఫస్ట్ ఆవిడ ఏమండి ఏ ఏమిందని నేను తిట్టను ఆవిడ నన్ను ఏమంది వీళ్ళిద్దరూ ఓకే నేను ముగ్గురు తీసుకుంటున్నా అండి వీడియో నేను అప్డేట్ చేయకుండా ఇద్దరు చేసుకుంటున్నారు అప్పుడు లైక్లు ఎవరు ఎవరికి ఎక్కువ పడతాయండి వాళ్ళకి నాకు తక్కువ అయిపోతుందని అన్నది నా ఉద్దేశంతో ఆవిడ ఓ పక్కన డబ్బులు మంచి ఆవిడ డబ్బులు వేస్తారు మధ్య మధ్యలో పండగలకి రెండు వేసు మరి ఇది అంటం కరెక్టే నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను అంటే నీ బుద్ధి ఉందా అంటంతో నాకు బాధ వచ్చేసి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఏడిసానండి ఏడితే ముసుకాని వచ్చి పట్టుకుని అమ్మ నీలో ధైర్యం చూస్తాను కానీ పెరిగితనం చూడలేదు ఏడవకని ఇలా అత్తుకున్నదండి గుండ్లకి సరే పోనులేండి అన్నాను మేడం గార
నేను మాట్లాడుకుంటూ ఓకే అన్నా నేను ఇప్పుడు పండుగాడు అంటే లల్లీ లవరా లల్లీ కదండి కూతురం లవర్ లల్లీ మొసకాను వచ్చారండి అక్కడికి అనేసి నా మైండ్లో పెట్టుకుని అయ్యి బాబు బంధించి క్యారెక్టర్ అండి నన్ను బ్యాడ్గా చేయడానికి ఆవిడ పిలిపించిందండి ఇంకో వేరే వాళ్ళ మనిషికి రెండు లక్షలకు అమ్మేసేలాగా పిలిపించింది నేను అలాంటి దాన్ని కాదు అన్నానండి అది అలా పెట్టేయండి తర్వాత ఇది ప్లాన్ వేసిందండి మళ్ళీ ఇల్లు అయితే శరణ్ బాబు అన్నాడు సరేనమ్మా అమ్మ రెండు లక్షలు పెట్టుకుంటానా అన్నదంటే నేను పెట్టిస్తాను అమ్మ చేత అన్నారు నేను రెండు లక్షలు పెట్టి మీరు రెండు లక్షలు పెట్టి మీ లవర్కి రాయటం ఏంటండి నాకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి కదా అప్పుడు నేను ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ బాగాలేదండి అక్కడ నన్ను బంధించేసి క్యారెక్టర్ అండి అవిడిది అందుకు నేను చప్పుడు కాకుండా పెట్టుకుని వచ్చాను నైట్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ అలాగే మీ ఇద్దరు అరగ గంట ముందు ముసుకాను నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసేవాడి వచ్చేసాక వీళ్ళిద్దరిని మంచిదానం చేసుకుందని నేను నా కొడుకుతో చెప్పేసాను బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ మీద నేను ఆ తప్పు మరి అమ్మ నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా నేను చెప్పాను ముక్కు మొహం తెలియకుండా నువ్వు ఎలా వెళ్ళిపోతావు నెల్లూరు అని అడిగేట అందరూ చెప్పారండి కానీ నేను వెళ్ళాను పోనీలు ఏమో తప్పు అయిపోయింది శరణ్ బాబు అన్నానండి తర్వాత ఇలా చేసిన దానికి నేను వీడియో వదిలేనండి ఎవ్వరు కూడా ఏ ఆడది కూడా ఏ లేడీ కూడా ముక్కు మొహం తెలియకుండా వెళ్ళకుండే నన్ను యాభై ఏళ్ళు దాటిందని అది చెడ్డ చేయడం చూసింది నేను ఒప్పుకోలేదు వచ్చేసాను అన్నానండి అలా వీడియోలు వదలటం తోటి నేను చంపేస్తాను నరికేస్తాను అని నాకు బీభత్సమైన కామెంట్లు తిట్లు పెట్టేస్తుందండి అప్పుడు నా చరణ బాబు చూపించాను అమ్మ వద్దు నేను వద్దంటే అన్నావు కదా ఇరుక్కున్నావు పోన్లే బయటకు పడ్డావు వదిలి అన్నాను అనేసి ఆ తల్లిని నేను తిట్టకుండా బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేసాను నేను ఆ నెంబరు కూతురు నెంబర్ నెంబరు పెట్టేస్తే మళ్ళీ నా చరణ బాబుకు బీభత్సమైన తిట్లు తిట్టేస్తుందండి మానవదే లేడీ అన్నది ఆ తిట్లు తిట్టదండి అంత వరుష్గా తిట్టేస్తుందండి మళ్ళీ రాజ్కుమార్కి కూడా తిట్టేస్తుంది నన్ను నేను ఎలాగే బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాను కూడా వాళ్ళిద్దరికి పెట్టి తిట్టేస్తుంది అవి మళ్ళీ నాకు పంపారండి వాళ్ళు నేను వదిలిస్తానండి అప్పటి నుంచి ఆవిడ పగ పట్టుకుంది వీళ్ళిద్దరిని కొట్టండి మీరు ఇద్దరు వేసుకోండి మీకు లక్ష కావాలా రెండు లక్షలు ఇచ్చేస్తానండి సరకు యాభై వేలు ఇచ్చిందంటే నేను చూడలేదు కండితోటి మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పాను ఆ ప్రకారంగానే వాళ్ళు బీభత్సంగా తిట్లండి నా లైవ్లు పెట్టేసుకుంటారు లంజ బయట కూడా చంపేస్తాను చంపేస్తాను అంటూ మూడు సార్లు అటాక్ చేశారండి అయితే నేను పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను లల్లి ముస్కాన్ చేసేటప్పటికి నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చానండి కాకపోతే ముస్కాన్ దాంట్లో ఊరికే పాత్రే రెండు ఊరికి దగ్గర కూడా జతే వచ్చింది కానీ ముస్కాన్ మాత్రం నాకు నేను తిట్టలేదు ఇదే బీభత్సం తిట్టలేండి నరికేస్తానంటే నాకు భయం వేసి ఒకసారి తీయలేదండి ఓసారి మాత్రం లోపలికి వచ్చేసారండి డైరెక్ట్గా అప్పుడు రాజ్కుమార్ ఉంచుకున్న ముండ ఉన్నదండి అక్కడ అది తీసేసింది అండి కూతురమ్మని అది మోసం చేసింది దాన్ని గొడవద్దండి అని డోర్ తీసేసింది వచ్చేసారండి తన మరి ఇలాగే కలబడిపోయాం ఇద్దరం కూడా లల్లి నేను బలవంతంగా చేతులు విరిసేసుకుంటున్నాం అండి అంటే ఎదురుగా బలం పట్టుకుంటున్నా కుస్తీపట్లు నేను అనలేదు నువ్వు అన్నా నువ్వు తిట్టావు నా ఫ్యామిలీ తిట్టా నీ ఫ్యామిలీ తిట్టా నా బిడ్డని తిట్టా నీ బిడ్డని ఏ యాక్షన్ జరుగుతుంది ఈ లోపల ముస్కానికి నెల్లూరు కూతురం ఫోన్ చేసింది అండి అక్కడే ఆ గొడవల్లోని అమ్మ ఉన్న మాత్రం కొట్టొద్దు ఇబ్బంది పెట్టండి అన్నదండి నా మాట నేను విన్నాను ఆ ఫోన్లో ఆ సరే అయిపోయింది ఇబ్బంది పెట్టింది వెళ్ళిపోయారండి తర్వాత పోలీసులు పిలిపించారు మరి ఇప్పుడు లల్లి ఏమో అడిగితే నేను ఆ రోజు లైవ్ పెట్టుకొని వచ్చా తలిపేది లేదు ఉన్నాయి కదా వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి కదా అదే అంటుంది ఆ రోజు మా ఓనర్ ఇంటి ఓనర్ ఇక్కడ మీరు గొడవ పెట్టుకునేటట్టు అయితే అవసరం లేదు మా ఇంటి ఓనర్ కూడా పీక్ పెట్టిన గెంట్ చేసిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి మీకు ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే నేను అన్ని ఇచ్చానండి ప్రూఫ్ లెస్ అయ్యి గారికి అన్ని ఇచ్చాను అయితే బయటికి ఇలా గెంటేశారు మా ఓనర్ అంత ఎత్తు ఉంటాడు బ్లాక్ అండి డెబ్బై ఐదు వేలు ఉంటే ఆయన పీ కట్టిన ఇలా గెంటేసి మెట్ల కింద తీసుకెళ్ళిపోయాడు అలా సత్యాన్ని కూడా ఒక రోజు కూడా అలాగే తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన అలా ఈ రెండు జరిగినాయండి తర్వాత నేను వెళ్తే ఎస్ఐ గారు కౌరం పేరు అంతకుముందు గొడవ జరిగింది అప్పుడు కూడా సత్యాన్ని కూడా ఇలా గెంటేశాడండి ఆయన ఓనర్ నువ్వు పైకి ఏం సంబంధం అనేసి ఈ ట్రాఫిక్ తర్వాత చెప్తాలండి ఆ ట్రాఫిక్ ఈ ట్రాఫిక్ అండి అయితే ఎస్ఐ గారు కేకేస్తారు కేకేస్తే లేదండి లైకిల్ కోసం నేను ఆవిడ నీ టార్చర్ పెడతానంటే తప్పది అనేసి వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తారండి ఈ మూడు సార్లు కొట్టడం తోడు మైండ్ లో పడుకున్నాను కాల్ డోర్ లు కొట్టడం బేబత్సంగా నన్ను కుస్తీ ఇలా పట్టి పట్టడం అయ్యేన కళ్ళలో కనపడతాయి అందుకు రూమ్ ఖాళీ చేస్తారండి పదహారు వేలు పెట్టి మరి సోఫా చెట్లు వదిలేసి చైర్లు వదిలేసి పైన ఫ్యాన్లు వదిలేసి వ్యాన్ పట్టక అవి వదిలేసి వెళ్ళిపోయానండి ఒక చిన్న చిన్న రెండు గ్లాసులు రెండు కంచాలు స్టవ్ అన్ని ఒక మూట పెట్టుకున్నారు ఆ వెంట కంటే ఒక రూమ్ సింపుల్గా తీసుకుని వద్దామని ఈ లోపల వాళ్ళు వచ్చి వీడియో తీసుకున్నారండి ఏం పని అండి నా పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు తీసేసి అప్పుడు మా ఓనర్ లేడు అండి ఆ తీసేస్తే పక్క వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అప్పుడు కూడా ఆ మూట అట్టిపోయిందండి మరి మీరు అరగొ
ఈ లోపల ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఉన్నాయమ్మని ఆగిపోమన్నారు శరణబాబు రూమ్లో నేను రూమ్ తీసుకుని నాకు ఒక మనిషిని రూపాయి తినాలని ఆశ ఉండదండి నేను రూపాయి పెడతాను అందుకని నేను రమత్ నగర్లో రూమ్ తీసుకున్నాను ఐదు వేలు పెట్టి అయ్యేటప్పటికి నా పని చూసుకుంటున్నాను ఎడుతున్నాను ముందు రోజులు కూడా రెండు మూడు రోజులు కూడా బాగా తిరిగిస్తాను నాకు తెలియలేదు నేను వచ్చాను తర్వాత మనం ఉన్నాడు కదండి ఈ వీడి అదవ మన బడ ఈడి పేరు ఏంటి బడేల రాజు అంటాను కదా నందు ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడు అప్పటికి నేను మేము కూర్చునుండగా రెండో రోజు ఫోన్ వచ్చిందండి వాడికి నువ్వు కనుక అమ్మని కనుక పట్టిస్తే నీకు ఐదు బీర్లు ఇస్తాను మాకు అన్నీ వినపడిపోతున్నాయి వాయిస్ పెట్టాలని పెట్టాడండి మా అందరికి శరణబాబుకి నాకు ఇంకా ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు లల్లి అన్నది ఉన్నదా బడేలు ఉన్నదంటే లేదు అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నట్టు బడేలు ఇక్కడ లేదు అని చెబుతున్నాడు అండి మాకు ఎప్పుడు ఎవరితో ఇలా మాట్లాడద్దని అందరూ కూడా ఇలా అన్నామని సైలెంట్గా కూర్చున్నాం మరి లేదు వస్తే కనుక ఇస్తే కనుక నీకు ఐదు బీర్లు ఇస్తాను అన్నాడు నాలుగు అడిగాడు వాడు నాలుగు కాదు ఐదు ఇస్తాను నీకు ఇంకా కావాలంటే కూడా ఇస్తాను నువ్వు మా ఇంటికి రా అంటుందండి సరే నాకు ఇప్పుడు రావడానికి ఖాళీ లేదు నేను ఆఫీస్ రూమ్లో ఉన్నాను మరి నా పట్టిస్తే నాకు ఐదు బీర్లు ఇవ్వని ఒకదాన్ని చేసుకుంటే తర్వాత అది ఒకే అయిపోయాక నొక్కేసాక మేము అందరూ సరదాగా మాట్లాడుకున్నామండి తర్వాత నా పని నేను ఆయన వెళ్ళి ఆయన ఎప్పుడు మణికొండలో రూమ్ తీసుకుని ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అండి యాక్షన్కి వస్తాడు ఇక్కడ అలా ఉన్నాక ఉంట ఉండగా ఇద్దరికి షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాడు ఏంటి మామూలుగా వీడియోలు తీసాడు అండి తీసేటప్పటికి సరదాగా కామెడీగా కొట్టుకోవాలి అన్నాడు శరణబాబు ఎందుకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు అయితే వద్దు శరణబాబు అంటే లేదా మాడు మంచి మనిషి అన్నాడు నాకంటే అంతరాత్మ చెబుతుందండి అయితే వద్దు నాకు బేటగా అనిపిస్తున్నాడు మనిషి అంటే ఆ లేదు లక్ష్మ మేము అందరం ఉండవా నేను కొడితే అసలు అని బతకనిస్తాము అన్నారు అనేసి సరదాగా రెచ్చిపోయి రెచ్చిపోయి జోడు తీసుకున్నట్టు కొట్టుకున్నట్టు యాక్షన్ అండి అన్నీ ఒకే బాగా చేసాం ఆడి ఫేస్లో ఫీలింగ్ మారిపోతుందండి ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇంతకుముందు మాస్టర్ నుండి బీభత్సంగా తిట్టుకుంటున్నాం అండి మాస్టర్కి లేదు నాకేమో గుర్రంతో అండం ఉన్నది రా అంటే నేను మల్లె పూలు పెట్టుకుని డోర్ తీసి ఉంచాను నేను బీభత్సంగా నేను జడిసి ఆడదాన్ని కాదు కదండి అప్పుడు మాస్టర్ కూడా అన్నాడు కనిపించినట్టు పట్టమని కొట్టేయాలమ్మ నాకు మనసు ఎంత ఉంటుంది అన్నారు అది వదిలేయండి ఇలా అన్నాక ఇది అయిపోయాక డబ్బా పుచ్చుకు కొడతాడండి కొడితే ఫస్ట్ ఆయన కొడతాడు ఇలా తీస్తే నేను ఇలాంటి ఇలా చూసుకుని డబ్బా తీసుకున్నారు కొడతాడు యాక్షన్ సరదాగా అయితే నిజంగా కొట్టాడు కొట్టేటప్పుడు నా గుండెలో ఈ త్వరకు ఆర్ట్ ఉన్నది నాకు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉన్నది జాగ్రత్తగా ఉండమన్నారు అయ్యేటప్పుడు సురుక్కుమని తన్నమని ఈ పిల్లలోంచి ఇక్కడికి వచ్చిందండి నేను ఎప్పి ఆ అన్నాడు అప్పుడు కూడా ఇదేంటి అలా అంటే అమ్మని శరణబాబు కూడా తర్వాత చెప్పాడు అయితే గుండెలో నిప్పు వచ్చింది ఏంటి నువ్వు గట్టిగానే కొట్టేవరో నేను అనుకున్నట్టు అంతరాత్మ చెప్పినట్టు నిజమే పలికిందని నేను డబ్బా తీసిన పట్ పట్ మని వేసేటప్పుడు పడిపోయాడు వాడు ఆయన దగ్గర పట్టలేదు అండి బీభత్సంగా తాగేస్తున్నాడు అండి ఇప్పుడు కూడా అయ్యేట పడిపోతే ఇంకే మీద కట్ అయిపోయింది కట్ చేసేసారండి ఇంకా అప్పుడు ఆయన పైకి తీసి లేదు శరణబాబు రియల్గా కొట్టాడు నేను రియల్గా కొట్టా అన్నాను లేదమ్మ నువ్వు సావిత్రి కంటే ఎక్కువ యాక్షన్ చేస్తావు రియల్ కానీ వాడు చేయలేడు అన్నారు నేను కాదు వాడు కొట్టాడు నాకు నొప్పి వచ్చింది నేను అంతకు సీరియస్ తీసుకున్నాను అన్నాను ఆడప్పుడు ఏమైనా యాక్షన్ చేస్తున్నాడండి హా నేను కొట్టలేదు అలా వద్దండి యాక్షన్ వద్దు రియల్గా కొట్టారు నేను కొట్టాను అంతే పోనీ వదిలేండి అన్నారండి తర్వాత ఏంటంటే వీడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నదండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటండి ఒక ఫ్యామిలీ కొడుకు పాప తను తను పోలీస్ అండి పోలీస్ కాదు ట్రాఫిక్ పోలీసు వాడు పెళ్ళని క్లీన్ వేస్తున్నాడు అండి తప్పు కదా నేను అన్నాను ఫోటో చూపించాడు అండి శరణబాబు కూడా ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు అన్నాడు ఏంటండి నా కొడుకు కూడా సారీ శరణబాబు పేరు చెప్పద్దు అన్నాడు మరి ఒక కొడుకు అన్నాడు ఆ కొడుకు అనేటప్పటికి నాకు చూపించాడు నా ఫోటో తీసుకొస్తే ఇలా చూసి ఓరి నాయన కొంచెం ఇది మీకు వర్కౌట్ అవ్వదు మిమ్మల్ని వదిలేస్తుంది అన్నాను అండి ఓరి నాయన మీకు చూపించి ఇలా అశుభం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు నాకు చూపించారు ఉన్న మాట మాట్లాడమన్నారు నేను చెప్పాను నా మనసుకు చూసి చెప్పాను అంటే తీసుకున్నాడు అప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడితో ఏం చేసినా ఏ ఉన్నా ఏ ఫోటోలు అంటండి బేబత్సం ఫోటోలు అంటే అన్నీ ఆ లల్లికి పంపాడు ఏంటండి ఎవడన్నా అలా పంపుతాడండి అసలు ఎప్పుడన్నా మనకు తేడా వస్తే అవే మనం బయట పెడతాం అన్నీ మొత్తం ప్రూఫ్ ఉన్నది తిన్నది పొడుకున్నది తొంగునది మొత్తం అన్నీ పంపిస్తాడు ఏంటంటే వాయిస్ మెసేజ్లు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఐదు నెలల నుంచి టార్చర్ చేస్తున్నాడండి అవి బయట పెట్టేస్తాం లేకపోతే లక్ష్మమ్మ మాకు అవ చెప్పు అంటే ఇన్నాళ్ళు కూడా వాడు సావటానికి కూడా ప్రయత్నం చేసి మనిషి రాయిపోయాడండి మేమేమనుకుంటున్నాం తాగుతున్నాడు వచ్చిన వచ్చిన ఇలా ఉన్నదండి బాడీ ఇప్పుడు మనిషి ఇలా అయిపోయాడండి అయితే తాగుడు వల్ల అయిపోయాడని మేమనుకుంటున్నాం తర్వాత కోర్టుకు దగ్గర ఏడిసాడు ఏంటండి నన్ను ఇంత టార్చర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళంటే ఏమీ కాదు వదిలేయమను అంటున్నాడండి వదిలేయమంటే ఆ పెళ్ళం అదే ట్రా
నేను పడుకున్నానండి చక్కగా టిఫిన్ చేసుకున్నాను పడుకున్నాను వచ్చి ఎప్పుడు రాడండి తొమ్మిదింటికి వచ్చేసాడు ఇదేంటి బడేలు గారు అప్పుడు నేను బడేలు అంటానండి ఇప్పుడు కూడా బడేలు గారు ఇప్పుడు వచ్చేసారు ఏంటి అని అడిగితే కొంచెం మళ్ళీ ఎవరికి పెట్టి కూడా తీసుకోవాలి అన్నారు సరే ఏంటనేసి ఏ ఏ విషయమైనా సరే నా కడుపును పుట్టపోయిన బిడ్డ అని భావించి బిడ్డతో పంచుకుంటానండి ఏదైనా అయితే నాయన ఇలాగ మరి బడేలు తీసుకెళ్తాడంటే అమ్మ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు నీకు అవసరమా అన్నాడు అంటే నేను అప్పటికి మూడు రోజుల నుంచి ఉంటున్నానండి ఖాళీగా బయటికి వెళ్ళకుండా నాకు ఏంటంటే బయట ప్రపంచం చూడాలి మనుషులతో మాట్లాడాలి అయితే పోనీలమ్మ వెళ్ళు ఎంత టైం అంటుంటే అమరిపేట నా ఆడు సెలగుచ్చుకుని మాట్లాడాడు మరి జాగ్రత్త తీసుకెళ్తున్నావు ఏం జరిగినా నీకు మాత్రం వాసిపోతుంది అన్నాడు అండి ఆయన నేను అన్నాడు ఏం జరుగుతుంది అనే లోపల ఇలా తీసుకెళ్లాలండి అసలు అమరిపేట వాడు అలా తీసుకెళ్తున్నాడు అండి నేను తెలియకపోయినా సరే ఇదేంటి ఇలా వెళ్తుంది కదా అమరిపేట మీరు ఎందుకు ఇలా తీసుకెళ్తున్నారు అని అడిగా ఆ లేదమ్మ ఇలాగే అన్నాడు అనేసి ఫోను వస్తే బండి ఆఫ్ చేసి అంత లెక్కెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏ ఏ రూట్ నేను తీసుకొస్తున్నావు అని అడుగుతున్నారండి వాళ్ళు మనకు తెలియదు కదండి అది ఇష్టం లేం కదా తర్వాత చేపల మార్క్ మార్కెట్ దగ్గర ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ అంత లెక్కెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు ఇదేంటి మా రెండు కేజీలు చూడకుండా రెండు కేజీలు చేప తీసుకోమంటున్నాడు అండి ఎప్పుడు పెళ్ళికి పెట్టాను రెండు కేజీలు చేప అంటే మనసులో అనుకున్నా నుంచున్నాను అండి నేను బేరం చేస్తున్నా అది నూట యాభై నూట రెండు వందలు ఏదో బేరం చేస్తున్నాను ఈ లోపల మాట్లాడేసండి సీరియస్గానే పెట్టి అన్నాడండి ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు లవరా అని నేను అనుకుని రెండు ముందు తర్వాత లవరితో మాట్లాడేదారు కానీ అన్నానండి సరదాగా వచ్చేసాడు వచ్చేటప్పుడు వాడు ఏమని చెప్తున్నాడండి చేపల మార్కెట్ దగ్గర వద్దు ఇప్పుడు చేపల మార్కెట్ దగ్గర నన్ను కొట్టారు అనుకోండి వాళ్ళు కత్తుచ్చుకునే చెప్తారు అందుకని ఆ చెత్త ముద్ర ఆలోచించిందండి ఆలోచించి ఇలా వచ్చేసి చేపల మార్కెట్ దగ్గర అలా వస్తే సరిగ్గా మలుపండి ఇలాగా స్ట్రైట్ ఇలా వెళ్ళవలసిన బండి ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేడండి ఆఫ్ చేసేటప్పుడు అటాక్ చేసేసిందండి ఇలా వేసి సరిగ్గా జుట్టెట్టేసుకుని లాగేస్తే ఇంక నేను ఏం చేయగలను నువ్వు తిట్టావు నేను తిట్టా నువ్వు తిట్టావు అని నేను అంటున్నాను అంటుందండి ఇలా చేతితోటి నరుగురు వచ్చేసారండి దొన్నపోతులేక నరుగురు ఇంకా ఇష్టమైన దాని బ్యాచ్ చేయండి వీళ్ళందరికీ కూడా డబ్బులు ఇచ్చింది నెల్లూరు కూతురమ్మ ఇంత ముందు సారి ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పచ్చంగా బ్యాచ్ అండి సరే ఫోన్ లేవండి అని అనుకున్నాను నేను నేను ఇలాగ వాదన చేస్తాంటే మొత్తం నన్ను లాక్కి వెళ్ళిపోయి గుట్టమే పడేస్తారండి ఇలాగా ఇది మెయిన్ రోడ్డు నేను అప్పుడు కూడా అడిగానండి ఇలా మెయిన్ రోడ్డు స్లో చేస్తాంటే ఇదేంటండి మెయిన్ రోడ్డు నుంచి మానేసి పక్క గల్లీలోకి ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అని అడిగానండి మలుపు తిప్పుతాడు కానీ లల్లీ మాత్రం నేను అక్కడే చూసానామని నేను నా కూతురు ఎందుకు తిడుతున్నాను నేను సామరస్యంగానే మాట్లాడుకుందాం రమ్మంటే మీరే అంటే చాలా బూత్ మాటలు మాట్లాడి ఎందుకు నా మాట ఎందుకు వీడియో ఆన్ చేయండి వీడియో ఉన్నది లైవ్లు ఉన్నాయి నేను ఏమి చెప్పొద్దు మీకు అది మీరు చూసాక నాతో మాట్లాడు ఓకే మీరు అంటే ఇప్పుడు మీ మీద దాడి జరిగింది మీరు కొట్టుకుంది కలవబడ్డది అంతా వీడియో ఉంది అప్పుడు చుట్టేసుకుందండి బండి మీద ఉండగానే వీడియోలు మొత్తం కానీ మీరే చాలా వల్గరగా మాట్లాడారు ఏమండి వల్లగరిగా ఎందుకు మాట్లాడు ఒక వల్లరగా అంటే ఒకవేళ జుట్టు పట్టుకుంటే మాట్లాడతానండి మీరు వచ్చి నన్ను కొట్టేస్తానండి మేము మీరు ఎదురు బడంగానే మీరు బండి ఆఫ్ చేసి జుట్టేసుకున్నదండి ఏ ఏ అన్నాడండి వాడు ఏమి జరిగినట్టు వీడు బడేలు బడేలు కూడా కొట్టమని ఏం కాదండి అది కూడా నేను చెప్తున్నాను ధర్మంగా నా తప్పని చెప్తే చాలు అనిపించుకుంటాం వీడియో తీసుకుంటాం అన్నారంట అప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు చంపేస్తాను అంటున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నెల నుంచి నన్ను తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి పగ ఉండదండి అన్నట్టుగా అయిపోయింది పడితే వీడు కూడా ఎదురు వచ్చాడు తగలడం చోట తగిలిందండి ఆడికి కూడా అవి కూడా టెస్టులు చేయించుకున్నాడు అండి అక్కడ అవన్నీ వదిలి వదిలేస్తారండి తర్వాత కూడా ఈవిడ ఏమంటుందండి చేపల మార్కెట్ దగ్గర మమ్మల్ని చెప్పుచ్చు కొట్టింది అందుకు నేను అక్కడ అటాక్ చేశాను అంటుంది చాలా తప్పండి ఇది ఒకవేళ చేపల మార్కెట్ దగ్గర నేను లైవ్లో పెట్టుకున్నది కదండి లైవ్ ఉన్నది కదా మరి చూపించుకుని అంటే ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు ఆమె మేము మీరు కనపడంగానే వచ్చి వచ్చి మా మీతో మాట్లాడి సామరస్యంగా మాట్లాడదామని ప్రయత్నం చేసి సామరస్గా మాట్లాడితే జుట్టు ఎందుకు పట్టుకున్నదండి చూడండి వీడియో చూడండి మీరు చూడండి అది నేను అనేది వీడియో ఆ సందులోకి వచ్చిన తర్వాత మీ మీద దాడి జరిగింది అంటే అక్కడి నుంచి పీక్ వెళ్ళారండి ఫస్ట్ బండి కా నుంచి పీక్ వెళ్ళారు ఏది తేడానో మీరు జోడించుకోండి లైవ్లో ఉన్నాయి వీడియోలో ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయండి ఇక్కడ బట్టం మంటూ ఇప్పుడు జుట్టేట్టు సాగిస్తుంది అండి ఏ నువ్వు తిట్టావు నేను తిట్టాను అంటున్నాను నేను పట్టుకుంటా ఎందుకు లల్లి ఇక్కడ వద్దులే చేపల మార్కెట్ పక్క సందులో ఉంటాను రండి అని చెప్తే మీరు అటు నుంచి వచ్చారని తర్వాత రావటం దిగటం దిగటమే మీరు ఆమె బూతులు తిట్టుకుంటూ అసలు సంపడే మాట రానివ్వట్లేదు కదా నువ్వు తిట్టావు నా కూతురిని తిట్టావు అంటే నువ్వు తిట్టావు నేను తిట్టావు అనుకుంటున్నాను అంతలేక ఇప్పుడు మీరే మీరే ఏదైతే మాట మాట్లాడారో అది లల్లి కనపడంగానే మీరే
కానీ ఆ చేపల మార్కెట్ దగ్గర జరిగింది వీడియో లేదుగా మరి అక్కడే మీరు తొందరపడి అసలు లల్లీ కనపడంగానే మీరే ఏది బూతులు తిట్టుకుంటూ ఏంది చంపడానికి వచ్చావా అని చెప్పి కల్పించుకున్నది వీడు ఉన్నాడు కదా బడేలు ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు అన్ని కూడా నా కొడుకు అనిపించాడు అండి నువ్వు ఏదైతే నిజం చెప్పు రేపు కేసులు అవుతాయి అన్నాడు అన్నీ చెప్పాను ఐదు సంవత్సరాల ఐదు నెలల నుంచి నన్ను టార్చర్ పెట్టేస్తున్నారు నేను అన్నీ కూడా పంపిస్తాను వాయిస్ పిక్కులు పంపిస్తాను ఆవిడ ఇదంతా బయట పెడతాను బయట పెడితే మరి భార్య భర్తలు మరి గొడవ రాదండి అందుకు తను నలిగిపోయాడు మరి అని అడుగు ఏ అమ్మ నా అక్కడ ఒక లల్లి అమ్మ కొట్టిందో జోడి తీసుకుని అని అడుగుతాను సరే ఇప్పుడు బడేలు మీకు లల్లికి గొడవైనా మీకు ముస్కాన్కి గొడవైనా ముస్కాన్కి ఏం గొడవ లేదండి కూడా వచ్చిందండి కూడా వచ్చింది సరే వస్తే ఇప్పుడు గొడవ అయితే బడేలు అనే వ్యక్తి సరే కాసేపు పక్కవ పెడితే అసలు లల్లికి మీకు డైరెక్ట్గా ఎక్కడ తేడా వచ్చింది నేను ఏం చెబుతున్నానండి ఈ యూట్యూబ్లో నన్ను నేను రావద్దనకి మరి డబ్బులు ఇచ్చింది కదండి అప్పటి నుంచి నన్ను తిడుతుందండి మీరే తిట్టారు అసలు మీ అమ్మాయిని తిట్టారు ఆమె స్టేషన్ పోయింది కంప్లైంట్ చేయడానికి నా కూతుర్ని పట్టుకొని ఇంకోటి అసలు లక్ష్మమ్మ ఇప్పుడు మీరు సరే మీరు లలిత మీకు ఏమైనా గొడవ ఉండొచ్చు ఓకే ఉండే రూమ్ లో రావద్దని చెప్పేసాను ఉండొచ్చు ఏమైనా కావచ్చు మైనార్టీకి సంబంధించిన అమ్మాయి చిన్న పిల్ల మేజర్ కూడా కానటువంటి అమ్మాయిని ఆ రకంగా మీరు ప్రస్తావించడం వీడియోలు పెట్టడం మీరు మాట్లాడాడు నా కొడుకు కూడా సారీ చెప్పించాడు నేను వద్దంటే సారీ చెప్పించాడు సారీ చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు వీడియోలు పెట్టారట నేను సారీ చెప్పాక జోలికి వెళ్ళలేదండి నేను అసలు లోకి వెళ్ళలేదండి నాకు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి మాట ఇమ్మనండి నేను ఏ ఇచ్చారు మేము ఇచ్చాం కదా మీరు చూద్దురు కానీ లాస్ట్కి ఏం జరుగుతుంది నేను అనొద్దు ఎవరు తప్పుండా వాళ్ళే కడింది అసలు మీరు ఒక మహిళ అయ్యండి మీరు ఒక చిన్న పిల్ల గురించి మీకు కూతురు ఉంది కదా ఫ్యామిలీని తిట్టింది నా నేను దాని ఫ్యామిలీని తిట్టాను నా బిడ్డని తిట్టింది నేను మీ బిడ్డని తిట్టాను అంతేగా నా బిడ్డ వయసు నాకు తెలియదండి దాని కూతురు ఎంత ఉందో కూడా నాకు తెలియదు సూటిగా వాళ్ళు తప్పు చేశారని మీరు కూడా తప్పు చేశారు ఏమండి నన్ను తిడితే నేను పడిన మనిషిని మీరు ఒక వీడియోలో ఎంత వల్గర్ గా మాట్లాడారు దేని గురించి అమ్మాయి పాప గురించి పాప గురించి అంటే నన్ను తిట్టారు నేను తిట్టాను అన్నాను ఒకటే ఒకటి ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా అండి యూట్యూబ్ లో తీసుకురాకమ్మా ఏజ్ పిల్లని అన్నానండి అంత అది ఒకటే అది కూడా తప్పు కింద భావించారు ఏ తప్పుగా మీరు స్వయంగా అమ్మాయి అమ్మాయి బాడీ షేమింగ్ చేసుకుంటూ బాడీ షేమ్ నేను ఏం మాట్లాడలేదు మీకు ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూపిస్తా చూపించండి బాడీ షేమ్ అంటే చూపించండి నేను ఏం మాట్లాడాను చూపించండి నేను చెప్తాను దానికి ఆన్సర్ తీరలేదా యాభై తీరలేదు ఏంటి నీ కూతురు అప్పు నీ కూతురు ఇప్పుడే బొక్క ఓపెన్ చేయించేస్తున్నావు డబ్బులే డబ్బులు ఇంక నీక రంగమౌళికి లోటు లేదు డబ్బులే డబ్బులు అన్న వింటే లెంజం ఉండ అన్న వింటే లెంజం ఉండ నాశనం అయిపోతాము అది ఎప్పుడండి అది ఎప్పుడుది నన్ను తిట్టినోళ్ళు నన్ను తిట్టుకున్నాను అది ఏమంటారు నన్ను ఏమంది నువ్వు రోజు కోసారి పడుకుంటున్నావు అన్నదండి అది మీరు విన్నారా నా నా బాధ కొలిది నేను అన్నాను నా బాధ కొలిది నేను అన్నానండి విన్నాను నా అవును నన్ను నువ్వు అన్నాను నేను మిమ్మల్ని మీ కూతురు అన్నదా మిమ్మల్ని అన్న నన్ను అంది నా కూతురు కూడా తిట్టింది నా కూతురు తిట్టిన వల్లనే నాకు పౌరుషం వచ్చిందండి అన్నాను నేను నా కూతురు అలాంటిది కాదు నీ కూతురు చేయించుకో నీ కూతురు ఓపెన్ చేయించుకో నా కూతురు అలాంటిది కాదే ఫ్యామిలీ టైప్ లో నేనే చూపించానండి ఇప్పుడు వీడియో లేదా మీరు వీడియో నేను తీసుకున్నాను అప్పుడు చూపించడానికి నేను దాని మళ్ళీ చూస్తే నేను బానే ఉంది ఫోన్ లోనే అన్నదండి ఇది డైరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ గా తిట్టింది ఇప్పుడు లల్లి మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా తిట్టే మీరు మీ అంటే బయట సమాజానికి మీ కూతుర్ని తిట్టిందో లేదో ఇప్పుడు మీరు చెప్పడానికి మీకు ఎవిడెన్స్ లేదు కానీ ఎవిడెన్స్ లేదు మరి ఇప్పుడు మీరు తిట్టింది దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంది నువ్వు నీ కూతురు నేను తిట్టానండి అంతే ఇప్పుడు ఒకటి లక్ష్మమ్మ గారు ఇప్పుడు ఆ వీడియో ఉన్నది కాబట్టి చూపించారు మీరు మీరు కూడా ఆలోచించాలి కదా ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న మీకు ఎక్కడికి పోయినా ఎదురైద్ది ఏమైతుంది ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు తెలివిగా మీరు మీరు వీడియో పెట్టారు పంపారు ఆ వీడియోలో ఆయన అన్నారు అమ్మ ఇద్దరు మొక్కముక్కని తిట్టుకున్నది ఏది లేదు ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకున్నారు ఏటాక్ చేయటం ఏంటి అని అడిగారండి అన్నిటికీ ఇప్పుడు సాక్ష్యాలు ఏమి లేవు అది ఒక్కటే ఉన్నదండి ఏమున్నాయి అన్ని షాపులు నాకు ఉన్నాయండి సాక్ష్యాలు నాకు ఉన్నాయి నాకు ఉన్నాయండి నాకు ఉన్నాయి ఆవిడ తిట్టిన అన్ని ఎవిడెన్స్ అన్ని నాకు ఉన్నాయి నేను ఎస్ఐ గారు తెచ్చుకున్నాను నేను అనేది ఒకటే మాట ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి అన్నారు కదా మీ కూతుర్ని కానీ ఉన్నాయా చూపించండి మీకు చూపించి పని లేదు నాకు ఎస్ఐ గారు ఎక్కడ లీగల్ గా తీసుకుంటాం అక్కడ నాకంటే నా ఒక్కటి చూపించడం కాదు మాట్లాడుతుంటున్నారు మరి పోలీస్ స్టేషన్ పోయి లల్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు అదే చరణ్ తో మాట్లాడినప్పుడు 
మరి అదే సిఐ గారు ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఎత్తలే ఎందుకు ఎత్తలేదు నేను వెళ్ళాను ఎత్తపోవటం ఏంటండి నా కొడుకు రెండు సార్లు తీసుకెళ్ళాడు అక్కడికి పైకి వద్దు అమ్మ కాళ్ళు నొప్పి అని మా నా చేత సంతకం పెట్టించి కాయ పైకి పెట్టుకెళ్ళాడు రెండు సార్లు కూడా మూడు నెలల క్రితం స్టేషన్ పోయినప్పుడు ఎస్ఐ గారితో జూబ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ పెట్టినప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేస్తే సిఐ ఫోన్ చేస్తే రాజమండ్రి ఉండగా ఎలా వస్తానండి అక్కడ నేను సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు నాకు బాగాలేదు బాగాలేదు అని ఆయన చెప్పానండి నేను మీరు ఎన్నో చెబుతారు రకరకాలుగా ఎన్ని నాకు అనవసరం నాకు ఫోన్ చేసి నా సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అని ఆర్టికల్ సంబంధ లక్షణాలు ఉన్నాయి మందు పడుతున్నాను ఇప్పుడు బాగాలేదు నా మూట కూడా పట్టిపోయి చెప్పాను తన తర్వాత కలిసానండి కేకేశ్వరి దీన్ని చేతులు కట్టుకుంది ఏదో ఊరికేనండి అంతేకాదు మేము యూట్యూబ్ కోసమే కూడా డోర్ ఎందుకు తీసామంటే యూట్యూబ్ కోసమే మేము చేసుకున్నామండి అని చెప్పిందండి అన్ని కూడా మరి ఇప్పుడు మీరు లల్లి మీద ఆధారాలు లేకుండా మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేను లల్లి మీద అన్ని ఆధార ప్రూఫ్ల తోటే నాకు స్వయంగా ఎస్ఐ గారికి ఇచ్చిన మీ లాంటి వాళ్ళకి ప్రజలు చూసిన నేమి పేకరు ఏమి చేయరు నేను ఎస్ఐ గారికి ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ నా కొడుకు ఉన్నాడు అన్ని ఉన్నాయి సపు మొత్తం అన్ని వీడియోలు లైవ్లు అన్ని ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఎస్ఐ ఇప్పుడు మేము కానీ ప్రజలు కానీ ఏం బేకర్ అంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు అది ఏమన్నది బడే వెళ్ళిపోయింది నాకు పదిహేను వేలు పైన వేసారు పదిహేను వందలు పైన వేసారని చెప్పిందండి వీడియోలు కూడా అప్పుడు కూడా ఎదుర్కొన్నారండి ఎవరు బడేలు ఎదుర్కొన్నాడు ఏంటి అప్పుడు పారిపోయిందంటే వీడు అగు అక్కడ రూమ్ తీసుకుని ఉన్నది అని కూడా మేము వీడియో వదిలేవండి కానీ ఇప్పుడు ఇదే లల్లి గురించి ఒక నిమిషం ఇదే మీరు అబద్ధాలు అంటే మీరు ఎట్లా అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తా మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట ఒకళ్ళ మీద ఇప్పుడు నేను ఉన్నా మీరు మంచి వాళ్ళు అని చెప్పాలంటే నేను మీద ఏదైనా మంచి పని చేసింది చూపించాలి మీరు చెడు చేశారంటే అది కూడా నేను చూపించాలి నేను అలా నేను చూపి మీకు చూపించిన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ మీకు చూపించిన ప్రజలకు చూపించవచ్చు పని లేదు నేను చూపించను అసలు లేగలు గెలినా ఎస్ఐ గారు చూపించాను ప్రూఫ్లు అన్ని ఇప్పుడు ఒకటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అందరిలాగా సామాన్య వ్యక్తులు అయితే కాదు మంచో చేయడం మీరు కొద్దిగా ప్రజలు మిమ్మల్ని కొంతమంది ఫాలో అవుతారు చూస్తుంటారు మీ గురించి చూస్తుంటారు ఇప్పుడు మీ మీద ఒక అపవాదో నిందో అభాండమో మీ మీద వచ్చింది వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేయరా చేశాను చేశాను ఎవరికి చేస్తే ఎవరికి ఎక్కడ గాలి ఉంటుందో ఇవ్వాలి అక్కడ ఇచ్చానండి నేను బయట వాళ్ళు నాకు అనవసరం మీకు ఇంటర్వ్యూ అనవసరం వాస్తవం చెప్పాలంటే మీరు ఎంత తెలివి తక్కువ ఉన్నారో చెప్పను నేను అట్లా కాదు మీరు ఎంత తెలివి తక్కువ ఉన్నారంటే వాళ్ళేమో మీకు సంబంధించిన అవును ఎన్ని అదొకటి అది నాకు కూతురుందండి నా ఫ్యామిలీ తిట్టింది నా ఫ్యామిలీని తిట్టాను మీ ఒళ్ళు లంచులు ఉంది నీ నీ ఒళ్ళు లంచులో నేను అన్నానండి అంతే మీ ఛానల్లో మీరు వీడియోలు పెట్టుకున్న వీడియోలే అవును అవును అంటే సాక్ష్యాలు మీరు ద్వారా మీరే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మరి లల్లి చేసి ఇప్పుడు మీరు లల్లి మీద కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ నెల్లూరు కూతురమ్మ కావచ్చు ఆ రోజు మీరు ఇంకో స్టేషన్ దగ్గర కూడా నాలుగైదు పేర్లు చెప్పారు పెరుగు పెద్దమ్మ అని దుర్గా అని ప్రూఫ్ అండి ఇది ముఠ ఒక గ్యాంగ్ మరి ఇప్పుడు మీరు వీళ్ళందరి మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఒక్క సాక్ష్యం కూడా మీరు బయట పెట్టలేదు ఎందుకని ఎందుకు బయట పెట్టవలసిన పని లేదు మీ చరణ్ బాబు ఛానల్ ద్వారా పెట్టచ్చుగా నా చరణ్ బాబు దగ్గర ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి ఎస్ఐ గారి దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకేం కావాలి ఇప్పుడు చరణే మీ అనకుండా మొత్తం నడిపిస్తున్నాడు నా చరణ్ ఎందుకు నడిపిస్తున్నాడు చరణ్ కొడుకు అంటున్నారు అందరూ నా కొడుకు కాదు అదే 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 కొడుకు మీరు కూడా తిట్టారట కదా అదే లల్లి దగ్గర అదే లల్లి దగ్గర చరణ్ బాబు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు చరణ్ ఛానల్ నడిపించుకొని చెప్తా చరణ్ నా ఛానల్ నడిపించుకుంటున్నాడు వాడు బాగా సంపాదించుకుంటున్నాడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు నేను పోయి స్టేషన్ ముందు చరణ్ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి శ్రీరెడ్డి లాగా నేను కూడా బట్టలు ఇప్పి కూర్చుంటా నన్ను చరణ్ మోసం చేస్తున్నాడని అన్నారు మరి వాళ్ళ చరణ్ మోసం చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు నేను అలా అనేవాడిని ఉంటే ఆడ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాను ఆ రూమ్లో సీ సీరియల్ సినిమాలు ఎదురు చేస్తాను ఒకటి ఆప్షన్ ఉన్నాయి నాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు వాడు నా ఛానల్ తీసుకుంటే వాడికి ఛానల్ ఇస్తున్నాను అంతే మాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఫోటో పుచ్చుకోవడం లేదు ఎవరు నేను చెప్పేది దాని ప్రూఫ్ నేను చెబుతున్నాను మీకు నా ఛానల్లో ఏడు నెలల నుంచి ఏమండి ఒక మాట ఏంటండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు దానికి నేను చెప్పని ఏమైనా ఆన్సర్ ఏడు నెలల నుంచి నాకు డబ్బులు రావట్లేదు డబ్బులు రానప్పుడు ఇలా రావట్లేదని ఈ పెంటమండ్ల దూరం జాయిన్ అయ్యాక నేను ఆంధ్రతో చెప్పానండి అబ్బో తోపు నా మరిది నా చెల్లెల మొగుడు చాలా తోపు లాగు తెచ్చే అన్నది అప్పుడు శరణ్ బాబు కూడా చెప్పేసి డైరెక్ట్గా అమ్మ తోపు అయితే చూపించుకో నేను తప్పైతే వెళ్ళి సైబర్ కోసం తీసుకెళ్తాను సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా నేను నా కొడుకు తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్తే ఆయన ఎస్ఐ గారు రేపు రమ్మన్నారు ఆయన ఏదో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు బయటికి వెళ్తున్నారు రేపు రమ్మన్నారు అప్పుడు ఇది అందరు
అన్ని తీసేసారు ఎవరు తీయలేదండి రెండు ఇదే నెల్లూరు కూతురమ్మకి నేను రెండు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చాను అది డిలీట్ చేసేసిందండి ఆ దొంగ కూడా డిలీట్ చేసింది ఏమని చేసేసింది మరి నాకు లాక్ ఇమ్మన్నానండి నా శరణబాబు కూడా నేను చూపించుకుంటానంటే ఈ ఈ మొన్న ఈ వీళ్ళిద్దరు ఏమన్నా తెలుసండి శరణబాబు మొందెట్టేశాడు అందుకే లక్ష్మమ్మ శరణం అనేటప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అక్కడికి అన్నారు ఏమని మొందెడడం కాదు నేను బిడ్డగా భావించుకున్న ఈ హైదరాబాద్లో నాకు సపోర్ట్ కూడా ఎవరూ లేరు మాస్టర్ కూడా మంచివాడు మా ఈడు స్నేహం చేయి అని చెప్పారు చచ్చి నా రూమ్లోంచి ఆయన నన్ను వదిలేసి బహుబలి వినయ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా శరణబాబే దగ్గర ఉన్నాడండి శరణబాబే వ్యాన్లు మాట్లాడాడు శరణబాబే నాకు రమత్ నగర్ తీసుకొచ్చాడు పన్నెండు ఒంటి గంటకు ఓర్ని వర్షం వస్తాంటే ఒక బిడ్డ ఎవరు సొంత బిడ్డలే కాపాడు మరి ముక్కుమోహం తెలియదు ఊరికి మాట వలసకే అమ్మ కొడుకు అనుకుంటాం మరి ఎందుకు వచ్చి నన్ను రూమ్ చూపించి రూమ్లకు సామాన్లు రెండు కూడా ఏసీ వరకు వంటి గంట వరకు ఎందుకు ఉన్నాడండి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ నన్న మరి రాజకుమారులు లేడా వీళ్ళు లేడా మరి బషీర్ లేడా ఎంతమంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఎవరు మొన్న జరిగిన దాడి ద్వారా ఒక విషయం ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది పేర్లు చెప్పారు మొన్న మీతో లల్లికి గొడవ అయింది ఎంతమంది మీకు సపోర్ట్ గా నిలబడ్డారు ఎంతమంది నాకు సపోర్ట్ గా ఎందుకు నిలబడతారు అసలు నా కొడుకే నిలబడ్డాడు నా కొడుకు అన్న కూడా నిలబడ్డాడు అంటే మీ కొడుకు అంటే మీరు మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడని మీరు అన్నారు కదా అందుకే వాడుకుని ఏం వాడుకున్నాడు వాడు ఏం వాడుకున్నారు మీరు చెప్పండి శారీరకంగా వాడుకున్నాడా మానసికంగా వాడుకున్నాడు డబ్బు అది అంటుంది శరణబాబును కూడా ఏమన్నదండి శరణబాబు కూడా నాకు లైన్ వేస్తున్నారని చెప్పింది నేను అన్నాను శరణ అలాంటి వాడు కాదు అన్నాను అబ్బాయి నాకు లైన్ ఇచ్చి చెప్తున్నాడు లక్ష్మమ్మ అంది అక్కడ రాఖీ లైన్ ఇచ్చి చెప్తున్నాడు అని చెప్పింది ఇద్దరిని కూడా నేను అడిగానండి యథార్థంగా రాఖీ రాఖీ నా అల్లుడు అడిగితే అబ్బాయి ఏ ఏంటమ్మా కావాలంటే మధ్య మధ్య అమ్మాయిలు వస్తారు ఆంటీలు వస్తారు ఈ దెబ్బన మేము దాన్ని దున్నపోత శరీరం చూసామని అడిగారండి అప్పుడు అన్నప్పుడు మేము అనలేదమ్మా అన్నారు అందరితో వదిలేదు మళ్ళీ వీళ్ళకి దీన్ని కూడా చెప్పాను వెళ్ళి ఏంటి అబద్ధం ఎందుకు ఆడుతున్నావే శరణ అలాంటి వాడు కాదు కదా ఇంకా అని నేను అంటే అదేంటమ్మా నన్ను అన్నారు అని చూపించింది నేను మళ్ళీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పాను అమ్మ వదిలి అమ్మ ఇది మాకెందుకు అసలు అది కానీ మరి లల్లి ఒక విషయం చెప్పింది మీ వయసు ఎంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు నా వయసు మీకు గొడవ ఎందుకండి సరే యాభై దాటిన మీ వయసు ఎంత ఉంటుంది నా వయసు నాది ముప్పై దాటిన మరి నాది యాభై దాటి యాభై దాటిన కదా మరి మీరు ఈ త్వరకడం మళ్ళీ తింగ కాదు అది అమ్మ తింగరద ఏం కాదండి ఈ త్వరక అంటే మీరు మీరంటే మీరు కాదు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా బలగరగా మాట్లాడి నా బీభత్వం చేశారు ఇప్పుడు నేనేంటో నేను మీ అందరికీ చూపించాను మీకు ఇష్టమైతే చేయించుకోండి లేకపోతే మానేయండి అంతేగాని బలగరగా మాట్లాడితే నేను ఉండను అని మిమ్మల్ని కాదు నేను అంట నేను ఇప్పటి వరకు మీరు ఇందాక మాట్లాడిన మాట కూడా మాట్లాడలే నా నేను అలా టైపు కాదులే కానీ ఎందుకంటే నాకు ఆడవాళ్ళు అంటే ఆడవాళ్ళు అంటే రెస్పెక్ట్ ఉంది నేను మాట్లాడతా ఆ పదాలు కూడా మీతో నేను డైరెక్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా మాట్లాడలేదు మిమ్మల్ని అనలేదు కదమ్మా అన్నా వాళ్ళు చెప్తున్నాను మీరు ఇక్కడ మా వేదికగా చెప్పద్దు బిడ్డ అదే అంది నువ్వు ఎదురుకో లేకపోతే తప్పు అనిపించే లేచిపో అంతేగాని నా నన్ను తీసి అన్నారు నువ్వు ఎప్పుడైనా అలాగదిగా మాట్లాడితే నువ్వు లేచిపో వాళ్ళు డబ్బు అక్కలేదు వాళ్ళు అక్కలే లేచిపో అప్పుడు నీ మంచితనం అయితే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అందుకే నేను నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని మాటలు చెప్తున్నారు వీటన్నిటిని ఎదుర్కొంటున్నారు ఇప్పుడు మీద మీ మీద ఒక ప్రధాన ఆరోపణ వచ్చింది ఆరోపణ కాదు మేము చూసాము లైవ్లో అని చెప్పి అంటున్నారు మీరు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ పిల్లగాళ్ళతో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏమండి నేను పద్దెనిమిది పిల్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మీ ఏజ్ వాళ్ళతో నేను తొంగుంటే నేను ఎలా ఉంటానా చెప్పండి నా వయసు యాభై పైన ఏడు వందస్తులు కడతా చిటికేస్తే పాతికి చిటికేస్తే యాభై చిటికేస్తే లక్ష్యాన్ని బేరం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటా మరి ఇలా ఎంతుకుంటానండి నేను చెప్పండి ఒకసారి నా మంచితనం ఏదో అందరికీ తెలిసిన అమెరికా ఇప్పుడు ఇదే లల్లి ఇదే లల్లి మా ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు వచ్చింది వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ పిల్లగాళ్ళతో నగ్నంగా కనపడింది చేసేదంతా బిజినెస్ అది ఫస్ట్ ఒక మూడు చచ్చిపోయాడు సెకండ్ మూడు బోర్బన్ చచ్చిపోయాడు మరి పిల్లలు నేసుకుని ఉంటుంది మీ ఏజ్ కుర్ర నేసుకుని ఇంట్లో ఎనిమిది సంవత్సరాలు ప్రూఫ్ కూడా నేను ఇప్పిస్తా బయట వాళ్ళతోటి ఎవరు ఆ పిల్లగాడు ఎవరు ఒక అబ్బాయి ఆ పిల్లగాడు ఎవరంటే మనకి ఎందుకండి నెంబర్ ఇప్పుడు మీ మీద వచ్చింది కదా ఇప్పుడు చేసేదంతా అది నన్ను ప్రూఫ్ చూపించండి నేను పన్ పదమూడు సంవత్సరాలు ఒకే ఇంట్లో ఉన్నానండి పిల్లగాళ్ళు వస్తే నన్ను ఉన్నెత్తారు అక్కడ మరి అంటే అడిగితే ఇంటర్వ్యూలోకి వస్తున్నారు నాతో టిక్ టాక్ వీడియోలు చేసుకోవడానికి వీడియోస్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అట సత్య ఒక్కడేనండి సత్య అయిన వాడు అంటం వల్లనే నేను చనువు ఇచ్చి టిక్ టాక్లు చేసుకున్నాను ఆ చనువులో కూడా వాడు ఇలా లాగుతున్నాడు ఇలా అత్తుకుంటున్నాడు అది కూడా
మీరు ముస్లిం దేవుని నమ్ముతారా మీరు నమ్ముతాను అందరు దేవుళ్ళకి దండం పెట్టుకుని ముస్లిమ్స్ బొమ్మ కూడా నా ఇంట్లో ఉంటుంది మరి ముస్లిం దేవుని అంటే అల్లాని కూడా మీరు దూషించారా ఏమండి మీరు నా మీద చెడ్డ తిట్టి అని అంటేనే కానీ మీ మీకు రావటానికి ఉండదని నేను ఒకసారి దేవుళ్ళు తిట్టారని ఒకసారి బిడ్డలు తిట్టారని ఒకసారి నన్ను లెంజి అన్నదని ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుని మీరు తిట్టడం నన్ను కొట్టడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయం మీరు మహిళ కాబట్టి నేను ప్రస్తారు అదే అడుగుతా మిమ్మల్ని సరే వాళ్ళు తొందరపడ్డారు వాళ్ళు తప్పు చేశారు వాళ్ళు దిగజారారు అనుకోండి ఏమండి దిగజారారంటే నా నాకు వయసు భయపడుతుంది యాభై పైన తెలుసండి నేను చెప్పేది ఏనండి నేను ఆడదాన్ని వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను ఆడదాన్ని ఒక పది సంవత్సరాలు నా బో ఇల్లు ఆడదానివే అంటే ఇప్పుడు ఆడదైతేనే సరిపోద్దా ముప్పై మూడు అని చెప్పుకుంటుంది నేను మరి నలభై అని చెప్పుకుంటాను మరి అట్లా కాదు ఆడదైతేనే సరిపోద్దా సంస్కారం ఉండాల్సి సంస్కారం అన్నది మీరు వద్దు సంస్కారం సంస్కారం లాగే ఉంటుంది అండి ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది అండి నాకు ఉండేది నాకే ఉంటుంది మీరెవరు అడగ అడగటానికే నాకు ఉండియాలి నాకు ఉంటుంది మీకు ఉండియాలి మీకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు మొన్న పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒక గౌరవప్రదమైన ఆర్టిస్ట్ని నాకు కార్డు కూడా ఉంది దానికి ఒక నెంబర్ ఉంది నెంబర్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అన్నారు నేను గౌరవప్రదంగా నా వృత్తిలో నేను ఉంటున్నా అని చెప్తాను డ్యాన్సర్ అన్నారు అన్న అన్నారు అందులో భాగమైన ఇది మరి ఇట్లా నోరు అందులో భాగమైన దీనిలో భాగం నేను చెప్పలేదు కదా నా రూల్స్ నేను మీరు ఒకవేళ చూసుకున్నట్టయితే మీ వీడియో కావచ్చు లేకపోతే మీ మీద ఆరోపణలు చేసే లల్లి కావచ్చు సత్య కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు నేను చెప్తా వినండి ఇప్పుడు మీరంతా వీళ్ళంతా ముఠాయి మీ మీద దాడి చేస్తున్నారు కరెక్టే కరెక్టే మీరు నిజంగా సత్యవంతులు అయితే మీరు నిజంగా నీతి నిజాయితీ ఉంటే మీరు తొందరపడని వాళ్ళు అయితే ముందే మీరు నోరు బారేసుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇవాళ మీ సంబంధించిన ఏ వీడియో మీరు ఆ వీడియోలో ఉన్నా మీ పేరు ఉన్నా కింద కామెంట్లు చూస్తే డబ్బుకు లొంగిపోయినా ఏం చెప్తామండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సత్యాన్ని కొనేస్తుంది నేను వెళ్ళాను నెల్లూరు కూతురం డబ్బు సత్యాన్ని కొనేదే ఉందండి సత్యాకి మీకు ఎప్పటి నుంచి చేయడింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు నుంచి చల్లేదు ఇప్పుడే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆడి నెల్లూరు కేకేసి డబ్బు గుప్పిందో నీకు వాళ్ళ అమ్మని తిట్టారు అంటే ఎందుకు తిట్టారు రాజు నేను ఏం తిట్టానండి నా అమ్మ పో నా అమ్మ తోడిది అంటున్నాడు నా అమ్మకే నా వాళ్ళ అమ్మకే నాకు ఇరవై సంవత్సరాల తేడా ఉండదు వాళ్ళ అమ్మతో పోల్చడం ఏంటి నీ తోళ్ళు ఎలాడుతున్నాయి వాళ్ళ అమ్మకే నాకు చూడండి ఎక్కడ నాకు స్కిన్ ఎక్కడ ఒడిది నేను చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం మరి అంటే నాకు కోపం రాదా లక్ష్మమ్మ ఇప్పుడు ఒక వాట ఏమన్నా సూటి కడుగుతా ఇప్పుడు భార్యతోనో మడదలతోనో పోలిస్తే ఫీల్ కావాలి అమ్మతో పోలిస్తే నాకు నచ్చలేదండి వయసు ఇరవై ట్వంటీ వయసు ఎక్కువ పెట్టడం నన్ను అవును పిన్ని పిన్ని వాడు అనుకోవచ్చు కదా అనుకోను అనుకో నాకేవో ఎవరు ఎవడో మా చుట్టమా బంధువా ఎవడో ఇక్కడ ఊరికే టిక్టాలు చేసుకున్నా ఐదు హైదరాబాద్ లో వాడు పత్రాలు సత్య దగ్గరికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు రాకవాల్సి వచ్చింది వాడు వచ్చాడు మా ఇంటి కుక్కలా వచ్చాడు మాస్టర్ రోడ్ సార్లు మా ఇంటికి వచ్చి మాస్టర్ రోడ్ సార్లు కొట్టారు నేను కేసు వేసాను మాస్టర్ కొట్టు కొట్టాడు మూడోసారి మాస్టర్ రోడ్ సార్లు కొట్టాడు కొడితే మాస్టర్ కొట్టడానికి వస్తే నేను నేను సత్య కొట్టాడు అప్పుడు నేను రాకి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి కేసు వేసాను కానీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే రాకేష్ మాస్టర్ మీకు జడిందో మీరు సత్యతో కలిసి నాకు పని లేదండి వాడు నా నేను ఫేమస్ మొలానే వాడు వచ్చాడు చేసి ఇప్పుడు అడ్డం తిరిగాడు నెల్లూరు కూతురు నెల్లూరు కూతురం కూడా బేబదాన్ని తిట్టింది వాడిని నాకు చూపించాడు ఆ వీడియోలు నాకు పంపాడు ఆ వయసులు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ నేను ఇప్పుడు చేయను చేయవలసిన కూడా చేస్తాను అది నా కొడుకు చూపించుకున్నాను అందరూ అమ్మాయి మాత్రం డిలీట్ చేయకు అన్నాడు అన్ని అంటే సత్యం మిమ్మల్ని వాడుకున్నాడు తప్ప మీరు సత్యాన్ని వాడుకోలేదు నేను ఒక కొడుకుని ప్రేమించారు పండలు చికెన్ మటన్లు అన్ని ఆ దైద్యుడికి రెండేసి ప్లేట్లు అంటే అందరూ ఒక ప్లేట్ తింటావా ఆ పందికి రెండు ప్లేట్లు అంట ఇప్పుడు నేను సునకాన్ని అంట నువ్వు పందు అమ్మా నేను ఆగలేదు ఇప్పుడు నువ్వు సునకం అన్నావు నువ్వు పంది అవును ఇప్పుడు సత్య మీ మీద ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు రాకేష్ మాస్టర్ నేను చెప్పిన పూర్తి కానీ రాకేష్ మాస్టర్తో వివాదం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ చేయాల్సిన దొంగతనాలు చేసింది అక్కడ చేయాల్సిన రంగు పనులు అన్నీ చేసింది ఆయన ఎప్పుడైతే ఇక చీ కొట్టి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు సరే తను చెప్పింది చెప్తున్నా మీకు అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది నేను ఓకే చెప్పండి మీరు చెప్పండి అడిగిన తర్వాత నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే మళ్ళీ నా దగ్గర ఉంచుకుంటే బాగుండదు కాబట్టి ఆమెకు నేనే ఒక ఆశ్రయం ఇచ్చా తర్వాత నాతో పాటు ఈవెంట్లకు తీసుకుపోతున్నా నాతో పాటు ఏమన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే తీసుకుపోతున్నా నేను నేను ఆమెకి డబ్బులు ఇప్పించా ఆమెకి ఏది లేకపోతే ఇంకా ఆమె రాజులం మేము మాకు ఆస్తులు ఉన్నాయి బంగ్లాలు ఉన్నాయి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయని చెప్పింది నేను పోయి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏమి లేవు ఎందుకు
నేను ఇచ్చుకున్న డబ్బుకి వడ్డీ వస్తుంది కూర్చుని తినేలా ఉంది ఈ కూర్చుని తినేందుకు కోట్లు కాదు ఒక జాన పట్టుకు ఉంటానికి ఏంటా తినడానికి తిండి కట్టుకుంటాను బట్టి ఆయువారోగ్యాలు ఉన్నాయి నేను ఉంటున్నాను మా అమ్మ లక్ష్మమ్మ అందరం అంటున్నారు మీ ఇంటికాడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయంటే వస్తువులు అయ్యి నేను చూస్తాను అన్నాడు అంటే ఎందుకు మాస్టర్ అన్నారంట అమ్మ దగ్గరే ఏమన్నా కెమెరా కానీ ఈ వీళ్ళు అప్పటప్పుడు కానీ అవి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూసుకోమని పంపారంట నాకు తెలియదు ఎంత పెద్ద ప్లాన్ ఇస్తారు రాకేష్ మాస్టర్ అంటే నేను అనుకున్నది ఏమో పిచ్చడు వస్తానంటున్నాడు కదంటే అమ్మ ఇరవై వేలు అప్పివ్వా అన్నాడు రామ ఇంటికి తీసుకెళ్తాను అవతల వాళ్ళు ఇస్తారు నీకు ఇరవై వేలు వాళ్ళకి నువ్వు ప్రూఫ్లు అన్నీ ఇవి సంతకం ఇవ్వని తీసుకెళ్ళాను అసలు ప్లాన్ అది తీసుకెళ్ళానండి మూడు రోజులు అన్ని కక్క మొక్క అన్ని వండిపెట్టాను అవి వదిలేయండి తర్వాత ఒక ఇరవై వేలు ఇప్పించాను తెచ్చుకున్నాడు అండి తెచ్చుకున్నాక మరి అప్పటి నుంచి బాగున్నాడు తీసుకుంటున్నాం ఇద్దరం ఉన్నాడు మాస్టర్ అనుకో ఐదేళ్ళ నుంచి వస్తున్నాడు మా ఇంటికి వచ్చిన ఏ అవి పట్టిపోయేవాడు మా ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు మాస్టర్ అన్న దొంగ వస్తున్నాడు అమ్మ జాగ్రత్త శాతలు అయ్యి తీసేవారు నేను ఎప్పుడైతే ఇవి నేను ప్రూఫ్ చెప్పానో ఇప్పుడు నామే దొంగతనం కడుతున్నాడు ఉండండి వచ్చాడు నా ఇంట్లో ఏముంటాయి లాక్ కూడా చూపించానండి బీరువ లాక్ కూడా తీసి చూపించాను తర్వాత ఫోన్ చేశాడు ఏంటి మాస్టర్కి లక్ష్మమ్మ ఇంట్లో ఏమీ లేవంటే లక్ష్మమ్మ దొంగ అయితే కదా ఏమన్నా ఉంటానికి ఆ కెమెరా ఈ ముసలి సచ్చిన కూడా అమ్మేసుకున్నాడు అండి ఓకే అదో అమ్మేసుకున్నాడు అమ్మేసుకుని నామే పెట్టాడు అండి అది అని నేనన్నాను మాస్టరు మీరే ఒక బ్రామలు దుప్పట్లైతే దుప్పట్లు అమ్మేసుకున్నాడు అండి తాగటానికి అవన్నీ ప్రూఫ్లు నేను తర్వాత చెప్పాను అండి చెప్పాను అన్నీ ఒకే అయినాయి తను కూడా లక్ష్మం మంచిది పాపం ఏమీ లేవు అన్నాడు అన్నీ అయిపోయినాయి తర్వాత వీడితో టిక్టాక్లు ఎన్ని వీడియోలు నేను తీస్తున్నాను తీస్తుంటే నేను కోపం వచ్చింది ఒరే అమ్మ నేను వన్ని అప్పుడు మరి నేను కోపంగా ఉన్నాను కదండి నేను కూడా మాస్టర్ నన్ను తిడుతున్నారు నా మాస్టర్ నేను తిడుతున్నా ఇద్దరికి కోపాలు ఇప్పుడు అంటున్నారు చచ్చిపోయాక ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఊరు అమ్మంటే నాకు మనసులో ఉన్నదండి మాస్టరు నేను తప్పు చేయకపోయినా ఒకటి తీసుకెళ్ళాడు ఆడు నన్ను నా శరీరాన్ని కోరుకున్నాడు నేను ఇవ్వను అన్నాను అవన్నీ జరిగినాయి మాస్టర్ వచ్చే మంది అనుకునే లోపల మాస్టర్ పెడుతున్నారు అప్పుడు నేను మాస్టర్ని ఎలా తీసుకొస్తానండి అన్నాక వీడు రెంట్కి వచ్చానండి రమత్ నగర్ రెంట్కి వస్తే దాంట్లో ఎనిమిది వేలు అన్నీ చూసేసుకున్నాను మరి డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మనకే అనేది ఒకరు తోడు ఉండాలి మనిషి మగ మనిషి అని ఈ యదం తీసుకెళ్ళాను నేను తీసుకెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ చేత్తో ఇప్పించాను ఆ చేత్తో ఇప్పించడం వల్ల నేను చూస్తాను అంటున్నాడు అండి యథార్థం జరిగింది మీరు నమ్మితే నమ్మంటే లేకపోతే లేదు తర్వాత కూడా నా దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు తినేసాడు అనుకున్నారు తినేసాడు నేను ఇచ్చాను ఏ కూర ఉన్నా పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తుందండి అలాగే నేను మాస్టర్ కూడా నేను దొంగ ఏదో అమ్మ అన్ని దాసే వచ్చేటప్పుడు మాస్టర్ కూడా ఇంత సీసా ఇచ్చండి ఫుల్గా తాగేసాక అప్పటికే రాజకమలాలు తీసుకొచ్చారండి అది ఫుల్ అయిపోయింది సీసా అక్కడ పెట్టాడండి వెళ్ళేటప్పుడు సీసా పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ మన ఇంటికి ఎవరిని వచ్చాడు ఆడే దొంగ అని చెప్తున్నా వింటలేదు ఆడుతున్నా నన్ను కూడా ఎన్నోసార్లు మాస్టర్ని వదిలేమన్నాడు నీకు బంగారు లైఫ్ ఉన్నది అందం ఉన్నది నీకు మంచి సంబంధం చూస్తానంటే తప్పు నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆయన నేను ఒక తండ్రిగా శిల్పంగా నేను చెక్కుకున్నాను ఒక తండ్రి బిడ్డల ప్రేమించాను అని నేను చేసుకుంటున్నాను ఆయన మాత్రం నేను బదలను భూమి ఉన్నంతకాలం ఉంటారంటే మీలాంటి యాంకర్లు కూడా వచ్చి చెప్పి ఎవరు కిచెన్లో తెలుసండి నన్ను కొట్టేవారండి నేను ఎవరితో చెప్పుకోలేదు ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అన్ని ఎవరితో చెప్పుకోలేదు నా నా సిచ్యువేషన్ చూసి అప్పుడే కొట్టారండి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి ఆయన మీలా తీసుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న వాళ్ళు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చిందమ్మా నీకు లైఫ్ బంగారులా ఉన్న తల్లి నీ వదిలే ఇటు షాడిస్టుడు అందరు మొగ్గులను కూడా కొట్టేస్తాడు నువ్వు ఆడతల్లి వీడిని నేళ్ళు నుంచి ఉంటాం మణికొండలోనండి ఎందుకు ఇక్కడ ఉండగా ఎవరు అనలేదు మణికొండలోనండి గ్యాస్ కూడా కొనుక్కున్నప్పుడు కూడా నా నా పేర లేదండి నా పేర ఉన్నదండి ఆంధ్రాలో అక్కడికి వెళ్తే ల్యాప్టాప్లో చెప్పేస్తుందండి ఇవిడికి గ్యాస్ ఉన్నదండి మాస్టర్ ఇలా అంటే అమ్మ నా పేరు పెట్టుకోవాలి అప్పుడు కూడా వీడు కిచెన్ రూమ్లోకి వచ్చి అంటున్నాడు ఈ దొంగ ఏదో దొంగనా కొడుకు ఎదవా పెళ్ళ నీ గ్యాస్ నీ నీ పేరు పెడితే ఏదో దుబ్బేస్తాడు అంటే మాస్టర్ నేసారు వెళ్ళి కొడుకు వెళ్ళారా ఇవన్నీ పగల పెట్టుకుని రెండు సార్లు కొట్టారండి ఆయన లక్ష్మమ్మని దూరం చేస్తున్నా రెండు సార్లు కొట్టారు సత్యాన్ని కొడితే మూడోసారి ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి మాస్టర్ని కొట్టేస్తున్నాడు ఆయన కొట్టే కొట్టేస్తాంటే అప్పుడు నేను టప్పటప్పు గుద్దిస్తాను నా వంక ఇలా చూసాడు దరిద్రుడు కొడుకు తల్లి అమ్మ అన్న ఓ సంవత్సరం అవుతుంది అప్పుడు మేము కేసు వేసామండి నేను రాకి అప్పుడు నేను ఏడు వేలు తెచ్చానండి ఇంటికాడ నుంచి వెళ్ళి అప్పుడు కేసు అయితే బలంగా రెండు సార్లు మాస్టర్ రెండు సార్లు కొట్టారు ఎందుకంటే తాగేసి బీభత్సంగా వీడియోలు తీయించేవాడండి మాస్టర్ రెండు వేలు ఇచ్చి వాడు వెయ్యి దొబ్బేసి వాడండి అప్పుడు ఆ వీడియో వచ్చాక మాస్టర్ రాకే రాకే చూశారు ఇలా అంటే కేకేసారండి కేకేసి లైవ్ పెట్
తప్పండి అది నేను ఎవరిని చేసుకోలేదు చేసుకోను ఆయన ఏంటంటే ఒక శిల్పంలో నేను చెక్కుకున్నాను నాకు ఇష్టమైంది ఒక దీపం ఆయన నాకు ఆయన కూడా డ్యాన్సర్లు ఇద్దరు వేసుకుంటున్నాను అంతేకన్నా నేను అలాంటి దాని కదా పోనీలు ఇప్పుడు కాదు మాస్టర్ వదిలేసినప్పుడు నేను ఇదిగో నెంబర్ ఇస్తున్నాను అని అంటే మాస్టర్ వినేసారు వినేసి అమ్మ లక్ష్మమ్మ కూర్చో అన్నారు అయ్యి బాబు ఈ చేత ముందు వినేసారని నా గుండెలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటంటే మాస్టర్ ఇలా అన్నారు అప్పుడు పద్మారావుని కేకేసి నేను అమ్మని భారీగా చూడలేదు నేను సెక్స్గా చూడలేదు ఒక తల్లి పాత్రలోని చూశాను నువ్వు చేసుకో అన్నారు నేను ఎందుకు చేసుకుంటాను ఏదో ఎలకాలంగా చార్జీలుగా అన్నాను ఏదో అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో అంటే వద్దు అని అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన గుమ్మం ఎక్కొద్దు అన్నాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతా రాకేష్ మాస్టర్ మిమ్మల్ని తల్లిలా చూసారు సత్య వాళ్ళ అమ్మతో పోలిస్తే ఇరవై ఏళ్ళ తేడా ఉందనే సత్య అని మీరు వాళ్ళ అమ్మని అన్నారు అన్నారు మరి రాకేష్ మాస్టర్కి సత్యకి మీకు ఏజ్ గ్యాప్ చాలా ఉంది ఉన్నదండి మరి రాకేష్ మాస్టర్ని ఏమన్నా లేదా తల్లిలాగా ఎట్లా చూస్తాను అన్నా అని ఆయన నేను వండి పెడుతున్నాను కాబట్టి చూసుకున్నాడు ఆయన తప్పే ఉన్నది నేను ఆయన ఫుడ్ పెడుతున్నాను ఫుడ్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరేమంటారండి ఒక తల్లిగానే భావించారు ఎవరైనా సరే అంటే తర్వాత అంటే ఇప్పుడు వైజాగ్ సత్య కూడా మీ ద్వారా డబ్బులు మీరు డబ్బులు ఇప్పించాడు ఆయనకి ఈవెంట్లు ఇప్పించడం నా వల్ల లబ్ధి పొందాడు అన్నారు కదా మూడు ఇప్పించాడు నాకు మూడు ఛానళ్ళు ఇప్పించాడు ఐదు సందులు దెబ్బేసాడు రెండు వేలు ఇస్తే వెయ్యి రూపాయలు దెబ్బేసాడు పోనీ మీ వల్లే సత్య ఇప్పుడు వైజాగ్ సత్య మీ వల్లే లబ్ధి పొందాడు అనుకోండి మరి తను కూడా మీరు ఇప్పుడు నా అమ్మ వల్ల నాకు అవుతున్నాయి అని చెప్పి ఇష్టం లేదండి నాకు ఇష్టం లేదు ఆవిడ నాకు ఇష్టం లేదు నీతలతో పాల్చడం ఏంటి అని నాకు చిన్నతనం అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ లేని వాళ్లకు లేకపోతే నీతి జాతి లేని వాళ్ళతో పోలిస్తే ఇబ్బంది పడాలి ఒక అమ్మ స్థానంలో అన్నారండి నాకు ఇష్టం అనిపించలేదు నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ అంతరాత్మ మీరు వైజాగ్ సత్య వాళ్ళ అమ్మని ఏమన్నారు యథార్థంగా ఏమి నీ తల్లితో పూర్తి వింటారా ఎదవా నే నాకు నీ మీ తల్లికి ఎంత తేడా ఇరవై సంవత్సరాలు నీ ముడ్డు కిందకే యాభై రెండు యాభై మూడు వస్తున్నాయి నీ మీద పోని అంత వరకు కాపని నీకు నాకు ఐదేళ్ళు తేడా ఉంటుంది అంతే నీ మనసు తెలియట్లేదు నా వయసు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంటే ఎవడో నమ్మడండి వైజాగ్ సత్యం ముప్పై రెండే అని మీరు అనుకోవచ్చు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు వాడు అలాగే ఉంటాడా ముదిరిపోయాడు చక్క కనిపించట్లేదు వాడు ఎలా ముదిరిపోయాడు అని ముప్పై ఎనిమిది ఎలా ఉంటాయండి వాడికి ఉండవు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది కూడా ఉండొచ్చు నేను ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇంకా తగ్గించాను నేను అసలు వయసులతో ఎందుకు ఏడుతున్నారండి జనాలు నాకు అర్థం కాదు వయసులతో ఏడుతున్నారు మీరు ఎవరు ఆ వయసు తగ్గ పనులు ఎవరు చేయలేదమ్మా చెప్పండి వయసు తగ్గ పనులే చేస్తున్నాడు ఆ సేఖ రోజు పదేసి వేలు సంపాదించేస్తున్నాడు ఎవరు సచ్చే ఏం చేస్తున్నాడు వీళ్ళంటే లోపలికి తీసుకెళ్తాడు రెండు వేలు మూడు వేలు తీసుకుంటాడు రోజు పదిహేను వేలు సంపాదించుకుంటున్నాడు నేను పదహారేళ్ళ తొంగుంటాం కాదు నా ప్రూఫ్ చూపించు నీ ప్రూఫ్ లని తెల్లారి లెగితే మీరు ఆపోజిట్ లో ఉండండి కెమెరా పుచ్చుకుని ఎంత మంది అంకులు వెళ్ళరు మళ్ళీ నెంబర్ వన్ మీలంటే అందగాళ్ళు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు లోపలికి వెళ్తారు ఒక అరగంట ఉంటారు బయటకు వస్తారు ఏం చేస్తాడు మీరు ఆలోచించుకోండి అవి పచ్చిగా నేను ఇంకా మాట్లాడేసుకోలేదు మీరు పెద్ద ఆరోపణ చేస్తాను మరి అవును పెద్ద ఉన్న మాటే నేను నాశనం అయిపోతాను నేను కనుక ఆ మాట అబద్ధం చెబితే నేను ప్రూఫ్ చూశాను వైజాగ్లో కూడా చూశానండి నన్ను వెళ్ళిపోమని బ్యాగులు పెట్టేసి మరి ఇటు డోర్ వేసేసి అటు డోర్ తీసి ఉంచారండి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి క్షోమంలో దగ్గర డబ్బా ఎంత మోసం చేశాడనుకున్నారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చేస్తాను రాలే క్షోమం పెద్ద ఫేమస్ నువ్వు అయిపోతావు అంటే ఐదు వందలే ఉన్నాయి సత్య అంటే రా నేను ఇస్తాను టికెట్గా హైదరాబాదు అన్నాడు పూణేలో ఆడు ఇస్తాను అన్నాడు కదా నేను తింగర మొగ్గ అన్నట్లు ఆడేవన్నాడు ఇరవై రూపాయలు ఆటోకి వంద రూపాయలు చూసుకున్నాడండి రైల్వే స్టేషన్ కాడి నుంచి లాడ్జింగ్ కాడికి అయిపోయిన ఎమ్మ అన్న రెండు రోజులు నా భోజనం నా టిఫినే ఒక్క రోజు మాత్రం ఫుడ్ ఇప్పించాడండి ఇంకో ముసలం వచ్చిందండి ఆ ముసలి కూడా తెరుతుందండి ఇప్పుడు నన్ను నేను నేను గ్యామనుకున్న ఆ ముసలి దానికి వంద రూపాయలు ఇచ్చాను అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవమ్మా చూసిన వాళ్ళు అందరికి ఇస్తాను సత్యాలమ్మ కూడా వంద రూపాయలు ఇచ్చాను ఫ్రూట్స్ కొనుక్కోమని ఇంకో పాప కూడా ఇంకో ఆంటీ కూడా వంద రూపాయలు ఇచ్చాను ఎందుకు ఇస్తున్నావు లక్ష్మమ్మ మాకు ఏమీ లేదు అని లేపటం కాదు పెద్ద ఆవిడ ఫ్రూట్స్ కొనుక్కోమని ఇచ్చాను సత్య అంతేకని వేరే రకంగా అమ్మ నువ్వు నీ చేయి పెద్దదమ్మ అని అప్పుడు పొగిడాడు అంతే తప్ప నేను అన్యాయంగా ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళనండి ఇప్పుడు ఏదో చెప్పిన మర్చిపోయింది మళ్ళీ ఇలా కానీ మరి ఇప్పుడు సత్య మొత్తానికి ఏంటంటే నెల్లూరు వెళ్ళాడు ఏంటండి ఆడి చెబుతున్నాడు నా కూతురం కౌరింపింది నన్ను నిన్ను ఏదో తెలుసుకోలేక ఏదో తిట్టాను ఎన్ని బీభత్సం తిట్లు అన్ని నాకు ఇచ్చాడు నా చేత కూడా ఆవిడ తిట్టించాడు అండి ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటో తెలుసా ఆవిడ బీభత్సంగా తిట్టించాడు ఏంటంటే ఆవిడ నన్ను తిట్టింది కాబట్టి మేము గొడవలు పడ్డా కూడా నేను తిట్టాను నేను తిట్టలేదని అనట
రాకేష్ మాస్టర్ తో విభేదాలు వచ్చిన తర్వాత ఆమె వచ్చిన తర్వాత ఉండండి నేను కెమెరాలు అన్ని పట్టుపోయానండి రాకేష్ మాస్టర్ గారు తెలివితో కూడండి రాకేష్ మాస్టర్ శతముద్రే కదా అందరికి తెలుసు కదా నా ఇంటికి రాడు అమ్మ అలాంటిది కాదు నేను కోపంలో అన్న వేడి వేడి ఫుడ్ పెట్టి మన చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా నాకు ఫోన్ చేశారండి ఆయన తెలుసా ఆయన కాదు పక్కన ఉన్న అబ్బాయి చేతి ఫోన్ చేయించారు లక్ష్మమ్మ మంచిది ఒక్క ఒక్క విషయంలో చెడ్డ అయింది నా కూతుర్ని పెళ్ళిన వాళ్ళ పెళ్ళను నాతో మాట్లాడలేదండి నేను దెబ్బడు వాళ్ళ పెళ్ళను ఎందుకు తిడతాను ఎందుకు తిట్టలేదు నేను ఒక మాట చెబుతున్నానండి యథార్థం చాలా చాలా చెప్పేసాను ఆవిడ పన్నెండు ఒంటి గంటకి వెళ్ళి బాల్కనీలో ఫోన్ మాట్లాడుకునేదండి ఆవిడ కూతురు అయ్యా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే నాకు రాదు కదా ఇదేంటి నా ఆవిడ నేను పడుకునే వాళ్ళండి ఒక మంచం మీద మాస్టర్ ఇప్పుడు మంచమే పడుకునేవారు కదా ఇప్పుడు కింద నా మంచం నేను కొనుక్కున్న మంచమే నేను బొంత కొంటాను వద్దని ఇవ్వరండి మళ్ళీ బొంత కొన్నాను మాస్టర్ కానీ చెబుతామని వద్దన్నారు అలా పడుకుని నా పక్కన పడుకునేదండి ఒకరోజు లేచి కృష్ణానగర్లో ఉన్న రెండు మూడు రోజులు మణికొండలో ఉన్న రెండు మూడు రోజులు సంక్రాంతికి బట్టలు ఐదేసి వేలు నేను ఇచ్చేదాను మాస్టర్కి కూడా ఆధారం లేదండి ఒక హనుమంతు సినిమాలో వస్తే లక్ష యాభై వేలు వస్తే పైన రూమ్ కట్టమని కూతురు కేకేసి ఇచ్చేసారండి అప్పుడు రాఖీ గారు అందరు నేను కేకేసి ప్రూఫ్ అడిగాను నాకు రాసుకో రాసుకోమంటున్నారు లక్షలు అయిపోతున్నాయి ఇవ్వటం లేదు అంటే ఏంటి ఇవ్వబోతామని అడుగు అడిగారండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కాదు పస్ట్ నాలో మంచి చేసుకోవాలి లక్ష్మమ్మని తిట్టకుండా ఉంటారు అని నాకు దెబ్బ కొట్టాను నేను కూడా నమ్మానండి అంటే ఇప్పుడు మీ రాకేష్ మాస్టర్ మీరు వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ కూడా కలిసి ఉంటారు కలిసి ఉంటామంటే బాబు వచ్చాడు ఫస్ట్లోని మాస్టర్ ఆయన కొట్టుకున్నారండి కొడుకుని అంటే నేను ముద్ద పెట్టానండి ఆయన నోట్లు పడిపోతే ముద్ద పెడతానండి తాగిన ఇలా పడిపోతే ఇలా జారు వేసి ఎవరన్నా మీలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నాడు ఇలా జారు పెడితే తినేస్తారండి ఇలాగా సృహలు ఆపోయినా సరే అంత అలా చూసుకున్న మళ్ళీ మనిషి అంతలా తయారండి అయితే వీడు వద్దన్నాడు అండి అబ్బాయి గిన్నె అక్కడ పెట్టండి మీరు పెట్టద్దు ఆయన చేతులు లేవా అన్నాడు అప్పుడు లేచి పడుకున్న సృహలైనా ఆయన పడకన లేచిపోయారండి ఆయన లేచి కూడక నేను రూమ్లోకి రానివ్వనంటే ఒక షూడెంట్గా నన్ను ప్రేమించు యాక్షన్ నేర్పు అని వచ్చావు వారానికి లక్ష్మమ్మని తడి చేసేస్తావు నన్ను ముద్ద పెట్టద్దు అంటావు లక్ష్మమ్మని ఎందుకు పెట్టుకున్నాను నన్ను ఆధారం సోతుంది ఫుడ్ పెడుతుందని కదా నేను పెట్టుకున్నాను ఏ ఫుడ్ పెడితే నీకు చేతులు లేవా అంటే నాకే ఎదురు చెబుతామని కొట్టారు ఇద్దరు కలపడిపోయారండి కోడిపుంజలే కోడిపుంజలే కలపడి అప్పుడు నేను పొద్దువి ఇంకొకళ్ళు అందరూ ఎడదీసామండి ఎడదీస్తే ఆ ఉట్ రూమ్లో చూద్దని పంపిస్తారు లేకపోతే ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు నుండి పెట్టానండి తర్వాత పాప మూడేసి రోజులు మూడేసి రోజులు నెలకి డబ్బు వచ్చిన ఇవ్వటం ఇచ్చేయటం నన్ను ఏమో రాసుకో రాసుకోండి నాకు మూడు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు బాకీ ఉన్నారు కింద కూడా సంతకం పెట్టారు అది నేను అందరికీ కూడా చూపించా కేసు వేయచ్చు మాస్టర్ మాస్టర్ కానీ ఆయన దగ్గర ఏది లేదు అన్నారు లేదు అన్నదకి కాకుండా నేను వదిలేస్తానండి ఇంకేంటి కాదు గుడ్డి విడిపోయాక మనకు వద్దు ఆయన ఎక్కడన్నా బాగుండాలి అని నేను కోరుకున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకున్నారా మీరు పెళ్లి మరి అయింది కదండి తాలితో కట్టారు తాగుందా మైకల్ ఎప్పుడు తాగిన రోజు ఎప్పుడు తాగని రోజు ఎప్పుడు చెప్పండి మీరు ఫుల్ తాగుతాడు అయినా తాగని రోజు అన్నది ఒక కళ కానీ అంత మంచి మనిషి అసలు రాకేష్ మాస్టర్తో మీకు ఎట్లా చెప్పాడు నేను పరిచయం భద్ర చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు భద్ర భద్ర అన్నవాడు తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళ ఫ్యా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆ పిల్లల్ని చదివించడం పిల్లలు స్కూల్లో వేయటం పిల్లలకి నేనే తండ్రి అని చెప్పడం పని మనిషిగా చేరారా మీరు నేను పని మనిషిగా అయితే ఏం చేయలేదు ఫ్యామిలీగా చేరాను లైఫ్ అంతా చూసుకోవాలి పని మనిషి ఎలా అవుతుంది నేను పని మనిషి అయితే అగో వాళ్ళ రెండో భార్యలో తుడిసేసి తోమేసి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు బిడ్డల తల్లి అలాగే తుడిసి తోమే అలా సంవత్సరం ఉన్నాక పెళ్లి రాకేష్ మాస్టర్ చెప్పారు పని మనిషిగా చేరి నన్ను లాస్ట్ కోపం వచ్చాక అన్నారు ముందు అనలేదు కదా మరి కూడా ఎందుకు తీసుకెళ్ళారు పెద్ద ఛానల్ అంటే ఏదైనా వివాదాలు వచ్చినప్పుడే కదా నిజాలు బయటపడేది చెప్పడం అందరికీ తెలుసు నా ఇవే మాట్లాడతాను ధర్మంగానే ఉంటాను నా రూపాయి అందరూ తినేసారు నన్ను పాడు చేస్తారు అందరు పాడు అంటే మళ్ళీ శరీరంగా అంటారు అలా కాదు డబ్బు విషయంలో అందరూ పాడు చేశారు మరి ఏడు నెలల నుంచి కూడా యూట్యూబ్ డబ్బులు కొట్టేసుకున్నారు అయినా సరే నేను నిలబడలేదా అలాగే కాకపోతే ఇప్పుడు మా పాప కూడా మానే మానిస్తేనే రాంద మూడు నెలలు అయింది పిల్లలంటే చాలా ప్రేమ మానవులు అంటే కూడా అల్లరి ముద్దుగా పెంచుకున్నా ఒక పాప అక్కడ సీతానగర్ అండి స్కూలు స్కూలు మా కోటి సోటి చేసుకున్నాడు అండి లైఫ్ బంగారు కానీ ఆ బిడ్డ ఎవరితో మాట్లాడదు నా మొగుడు నా పిల్లలే ప్రపంచం అనుకుంటుంది తన ఫ్లోర్లు తను ఉంటుంది స్కూల్ మెయింటింగ్ ఓనరు అన్నీ కూడా మరి ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ మీరు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మీ కూతురుతో మా మంచిగా ఉండేది రిలేషన్ మాట్లాడేవారు అమ్మని నేను తల్లిగా చూసుకుంటున్నాను అమ్మ అంటే అవును ఇప్పుడు అంటే యూట్యూబ్ గురించి మానేమందమ్మ చెప్పాను కదా నేను యూట్యూబ్ మాన్నా నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఆయన మాస్టర్ కరెక్టే కానీ లక్ష్మమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా వల్గర్గా మాట్లాడుకు
అలాగే మూవీ పదమూడు సంవత్సరాలు చేసుకున్నాను దాని మీద విరక్తి వచ్చిన తర్వాత మాస్టర్ దగ్గర వచ్చాక యూట్యూబ్ పెట్టించారు అబ్బా దానికన్నా డైలీని మనల్ని అందరూ చూస్తారు కదా నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం అండి డాన్స్ కూడా అంటే మీరు ఫేమస్ అవ్వాలనే కోరిక మీకు ఉంది ఫేమస్ అవ్వాలని కూడా నాకు వద్దు అందరికి నేను కనిపించాలి అన్న ఇష్టం అదే ఫేమస్ అయితే కనిపిస్తుంది నాకు విరక్తి వచ్చేసింది ఇది కూడా విరక్తి వచ్చేసింది అండి దీంతో ఇంకొక సంవత్సరం నేను యూట్యూబ్లో చేసుకుంటాను తర్వాత సాయిరం కృష్ణ అనేసి బాబా అనేసి జపం చేసుకుంటే కూర్చుంటాను మరి రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయే ముందు రోజు ఓ వీడియో పెట్టడం జరిగింది చూసాను అది కూడా ఆ లెటర్ని పెట్టుబడి చేయించారు నా మీద నెపానికి అండి ఆ లెటర్ని చేయించారు ఆ లెటర్ అన్న నాకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు అన్న నాలుగు నిమిషాలు అయిపోయింది అన్న అన్న అని లాస్ట్న ఆ లెటర్ అన్న అన్నారు మరి అది కూడా మనం తీసుకోవాలి కదా మరి ఆ వీడియో ఎందుకు తీసేస్తారు తీసారు నేను రెండు రెండు వీడియోలు వదిలేసాను వెంటనే నేను ఎప్పుడంటే నాకు ఏది వినిపించినా ఏ వీడియో తప్పుగా మాట్లాడిన వెంటనే వీడియో వదిలేస్తాను అండి అది ఒకటి ఉన్నది నా దగ్గర మెంటాలిటీ తర్వాత కూడా మాస్టరు రెండు సార్లు కళ్ళకి వచ్చారండి పోయాక అప్పుడు కూడా నేను ఒంటి గంట రెండు ఒక ప్రాంతాన్ని కూడా నేను వీడియో పెట్టి చాలా బాధగా ఉంది అమ్మ నాకు అన్నం పెట్టు అంటే అండి అన్నం పెట్టాను మాస్టరు అనేటప్పటికి ఇలా అనేటప్పటికి గమ్మున చూస్తే రెండు అయిందండి టైము అప్పుడు కూడా నేను వీడియో వదిలేను మాస్టరు నా దగ్గర ఉంటే ఇంకా ఐదారు ఏళ్ళన్నా బతికిందరు బతికించుకుందరు కూడా ఇప్పుడు మూడు రోజులు మిమ్మల్ని మంచమే వదిలేస్తారండి ఆయన మరి మా ముడ్డె ముడ్డె నూట ముడ్డ రక్తం అంటే ఎవరు అలా వదిలితే చెప్పండి అది కూడా నేను వీడియో వదిలేనండి మీరు సంవత్సరం చూశారు అన్న కానీ మూడు రోజులు ఆయన బీభత్సంగా మంచమే అలా పడిపోయి ఉంటే మీరు ఎందుకు వదిలేస్తే హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్లకుండా అని కూడా వీడియో వదిలేనండి అప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ బాగా వెళ్ళానండి వారం రోజులు ముందే వెళ్ళిపోయింది సరణ్ బాబు ఇలాగ వస్తుంది అని నేను వారం రోజులు ముందే ఇంటికి వెళ్ళిపోయానండి ఆ వెళ్ళిపోయాక ఇవన్నీ జరిగినాయి అప్పుడు అక్కడ సిచ్యువేషన్ కూడా ఒకటి డబ్బులు చేతిలో లేవు మనిషి వచ్చిన కూడా మనిషి ఉండాలి అన్నట్టుగా నేను మానేస్తాను మీరు రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయిన తర్వాత వీడియో పెట్టారు ఏడ్చారు ఏడ్చిన తర్వాత ఇట్లా కళ్ళు తుడుచుకొని ఎట్లుంది నా యాక్టింగ్ అన్నారు ఎంత ఉన్నదంటే అవతల నాకు నా సిచ్యువేషన్ అని ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళు అన్నారండి అంటే దాంతో మాట అదని ఇస్తానండి గమ్ముని అదైతే సారీ అది అంటే సారీ కాదు మీరు అంటే నువ్వు యాక్షన్ చేయలేవు యాక్టింగ్ రాదు ఏదో మామూలుగా రాకేష్ మాస్టర్ వల్ల పైకి వచ్చేసావు అన్నారు సరిగ్గా అప్పుడే వీడియో ఒక వీడియో వదిలేనండి నేను నేను యాక్షన్ కాదు నేను సావిత్రి కంటే ఎక్కువ యాక్షన్ చేస్తాను వీడియోలు కూడా అన్నారు సావిత్రి కంటే ఎక్కువ మీ ఎమోషన్ చూపించండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎదుటోళ్ళు మీరు యాక్షన్ చేస్తారు అంటే అది ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం వీడియో చేశారు తప్ప రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయిన బాధ అయితే చేయలేదు అండి ఇప్పుడు మీరు చేయండి బాధతో మీరు చేయండి వస్తుంది అది ప్రామ్ ఉంటేనే వస్తుందండి బాధ అనేది మనం ప్రామ్ ఉంటేనే వస్తుందండి మనకి బాధ తన్నుకుని వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే బాధ పడ పడనప్పుడు యాక్షన్ చేయమన్నప్పుడు అక్కడ సిచ్యువేషన్ బయదెళ్ళేటప్పుడు నాకు చాలా బాధ అండి నేను బలవంతంగా నాకు గెంటేశారు బయటికి చేతులారా కూడా మరి పెద్ద తిరుపతులు కూడా నాకు జ్యోతిష్యుడు చెప్పారండి ఏమని అమ్మ మీకు నరదిష్ట తగిలింది మీరు ఆ తల్లి అక్కడుంటే అక్కడ లక్ష్మీ పుత్రాలు తన లేకపోతే ఇంక నీ జీవితం ఉండదని కూడా చెప్పారండి లేదు అమ్మ నేను ఏమి అన్ను అంటే మీకు పడిపోయింది నరదిష్టి మీకు క్లాత్ ఇస్తాను అనేసి ఇంత క్లాత్ ఇచ్చారండి ఒక జ్యోతిష్యుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి దేవుడి దగ్గర ఉన్న క్లాత్ అది నేను కాపాడుకుంటే నా దగ్గర పెట్టమంటే ఈ లోపల ఈ మహానుభావుడు ఉన్నాడు కదా ఇంట్లో తీసుకెళ్ళాను ఆయన పెట్టేసుకున్నాడు అండి అప్పుడు కూడా నేను మాస్టర్ని బయటకు పాసుకుని నా క్లాత్ నాకు ఇచ్చేయమన్నా ఇవే ఉండు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళగిస్తారు లక్ష్మమ్మ నువ్వేం మాట్లాడుకోన్నారు ఇంటికి వెళ్ళగానే పెళ్ళని ఫోన్ చేస్తాను కిందకు వచ్చేసి ఆ క్లాత్ పైకి పెట్టిపోయారండి మా రూమ్లో పెట్టుకుని అప్పుడు కూడా నేను ఏడిసేనండి లోపలికి వెళ్ళాక మాస్టర్ మన ఇద్దరు విడిపోతూ ఉంటా వద్దు మీరు బయటికి వెళ్ళారండి మీకు ఎవరు అన్నం పెట్టరు మాస్టరు చేతులారు చంపేస్తారు అని కడగరికి అలాగే చేశారు కానీ ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ మరి చంపారు అని అంటున్నారు మీరు కూడా పోయినారు మీరు పోవటం వల్లే మాట్లాడారు కలిపారు పక్కన పడుకోబెట్టి ఏమండి నేను ఉంటే అక్కడ సిసి కెమెరాలు లేవా లేకపోతే ఆ లెటర్ లేరా లేవండి నాకు విరక్తి వచ్చాక నేను వెళ్ళలేదు నేను మాట్లాడలేదండి ఆయన నాకు కూడా పోయింది వచ్చా ఉప్పల్ బాలు మీరు వెళ్ళారని వచ్చింది వెళ్ళారు నిజంగా వెళ్ళలేదు ఆయన అనిపించాడు ఒకటి ఆలో తర్వాత ఏమన్నారు శ్రీరామ నవమి అన్నారు తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాను అని అది అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు అన్ని అది కూడా నా లెటర్నే మాట్లాడుతున్నారండి ఏంటి ఆయన ఎంత పాపం మోటగట్టు ఉన్నాడో చూడండి ఏ బాధ వచ్చినా ఆయనతో చెప్పేదానండి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వు ఉండమ్మా ఎవ్వరు చేయరు ఇంక వాడికి మూర్ఖుడు నువ్వు ఉండని కో ఏ కొట్టినా ఆయనతో చెప్పుకునే దానండి ఏ పెట్టినా ఆయనతో చెప్పుకునే ఓకే అండి రాకేష్ మాస్టర
ఎంత పాపతమైన సినిమాను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం చేతులారు చంపింది సరే అదే బాధ అండి నాకు మరి ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ మీద మీకు అంత ప్రేమ ఉంది మీరు అంత ముందు కూడా వీడియోలు వదిలేరు నా జామ్ పండు జామ్ పండు అనుకుంటూ వీడియోలు కొన్ని చెప్పారు మరి మీరు రాకేష్ మాస్టర్ ఒంటరిగా ఉంటున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు పోయే ప్రయత్నం చేయాలి చెబుతున్నాను కాలం మీద పడి క్షమాపణ కూడా ఏర్పు నా కొడుకు కూడా అంటే నేను వెళ్తాను ప్రయత్నించి అనుకుంటున్నాను ఈ లోపల నన్ను దాన్ని తిడతా అంటే అనవసరం కదా అంటే ఆయన గురించి తెలిసిందే కదా మీకు తెలిసింది కాకపోతే ఇంకా లేడీస్ అండి ఇంకా పచ్చల లక్ష్మణి గొడగొళ్ళని మరి ఈ లల్లి అని అందరూ వెళ్ళి రకరకాలుగా మాట్లాడుతా అంటే కూడా తిట్టడం మొదలెట్టారండి ఆయన ఇంకా అప్పుడు నాకు మనసు ఇరిగి ఆయన ఫోన్ ఎందుకు దొంగతనం చేయాల్సి వచ్చింది మీరు నాదండి ఫస్ట్ నేను డబ్బులు వస్తాంటే నేను ఫోన్ కొనుక్కున్నాను అమ్మ ఆ ఫోన్ నాకు ఇచ్చే అన్నారు ఫోన్ నేను నా మనిషి అనుకుంటున్నాను పెట్టేస్తున్నాను అండి ఏది అడిగితే అది నేను పెట్టేస్తున్నాను అండ్ నిశ్చయంగా మళ్ళీ యాభై వేలు పెట్టి నేను వన్ ప్లస్ కొనుక్కున్నాను మేమిద్దరూ ఇలా ఉండదు నా పాత ఫోన్ శ్యామసేమ్ మామయ్యకి ఇచ్చారు ఎంత పిచ్చిదానో చూసుకోండి శ్యామసేమ్ మామయ్యకి ఇచ్చేసారని ఇచ్చేసాక ఇడిపోయాం ఇప్పుడు నా ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నది ఆయన దగ్గర ఆయన ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నది నా దగ్గర అండి వన్ ప్లస్ ఆ నిశ్చయం ఇడిపోయామండి ఇడిపోయాక అక్కడికి వెళ్ళాక నన్ను దొంగం చేశారు దొంగం చేసి నాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు శరణ్ బాబే నా ఫోన్లో ఉన్న లింక్ అది ఫోటో తీసుకుని శరణ్ బాబు ఇచ్చాడని తీసుకో తప్పే ఉంది నాదే నేను ఇచ్చానండి తీసుకెళ్ళి ఇస్తే ప్రూఫ్ దొరికిందండి మరి నా ఫోనే కదా అది ఆయన ఫోన్ నా దగ్గర ఉంది నా ఫోన్ ఆయన దగ్గర ఉన్నది యథార్థం అండి అయితే ఎస్ఐ గారు కౌరింపారండి మెట్ట అదే ఏదో ఉన్నది కదండి పేరు జీడి మెట్ల ఏదో ఉన్నదండి అబ్దుల్ గారు మట్టి అబ్దుల్ అప్పుడు కూడా నేను ఒకదాన్ని వెళ్ళానండి నా శరణ్ బాబు లాయరు నేను ఇంకొక ఆయన వెళ్ళాను కార్ తీసుకుని వాళ్ళ సొంత కార్ మీద వెళ్తే తను వచ్చాడు వచ్చాక ఇలాంటి ఎస్ఐ గారు నన్ను పది నిమిషాలు రమ్మన్నారు లోపలికి వెళ్ళాను అమ్మ ఏంటమ్మా నీ విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు వాడిని మనిషి చేసింది కూడా నువ్వే నీ వీడియో నైట్ ఎప్పుడు నేను చూస్తాను అన్నారు సారు ఇది సార్ అని మీకు ఎలా చెప్పాను ఆయనకి ఎలా చెప్పాను ఆడ యాదవ్ అని మాకు తెలుసమ్మా కాకపోతే ముందు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు వాడు అందుకు నువ్వు సంతకం పెట్టు వెళ్ళాను దీంట్లో యథార్థం ఉంటే మీరు జోడు ఇచ్చు కొట్టినా శరబా ఫోన్ చేసి అడగండి అంతే నా శరణ కొడుకు ఉన్నాడు లాయర్ ఉన్నాడు ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు మేము అందరం వెళ్ళి ఇప్పుడేమని చెబుతున్నాడు ఫోన్ దొంగతనం చేసేసింది కొట్టాడు లాటీతో ఈ యదవని కొట్టాడండి అక్కడ మా కాలమే పడ్డాడు నా మీద మాస్ మేము ఇద్దరం కూడా స్టెప్పం అన్నామండి ఇటు దొంగ యదవమ్మ నాలంటి వాళ్ళు ఇంకా కొడతారు నేను కూడా నీలంటి వాళ్ళు ఇంకా కొడతారు ఈ యదవ్ క్షమాపణ ఇవ్వద్దని మేము మానేసామండి తర్వాత మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు పోయాక కేసు క్లోజ్ చేశారు అప్పుడు మేము బాయ్ బాయ్ అయ్యామండి అంతే తప్ప అప్పుడు నన్ను లాటీతో కొడితే మరి వీళ్ళిద్దరు ఉండరా మీరు ఫోన్ చేయండి సార్ బాబుకి ఆల సంరక్షణలోనే తీసుకెళ్ళారండి ఇప్పుడు కూడా నేను అప్పుడు కూడా ఎస్ఐ గారు ఇలా అన్నారు అని ఏమీ తప్పు లేదు నాకు తెలుసు అమ్మ వీడే దొంగ వీడు నాశనం అయిపోతాడు కూడా అప్పుడు కూడా అన్నారు వీడు కొన్ని రోజులు చూడండి అన్నాడు ఉంట మళ్ళీ అలా తయారైపోయాడు రేపు నుంచి చూడండి అన్నారు అందరికి ప్రూఫులు కూడా దొరికినాయి ఆ ఒక సంతకం పెట్టి బయటకు వస్తాను అంతే జరిగింది అదేండి మరి ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు కొట్టేశారు లేక ఒక ఆళ్ళని దొంగనే వాడు నామే కేసు పెట్టడా నా ఇంటికి రాడా నిన్నే పంపారు కదా ఎంక వెళ్ళి చేయమని మరి నువ్వే వచ్చావు నువ్వేం చెప్పావు అమ్మ మంచిది అని చెప్పావు ఐదు సంవత్సరాలు లేని అమ్మ ఇవాళ దొంగ అయిపోతుందా పోనీ నేను నిజంగా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అనుకో బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అనుకో ఇలా ఇలా ఆడవటం ఎందుకు రోజుకి నరుగురు ముగ్గురు వేసుకుంటే ఆడికి మళ్ళీ సేకక్కర్లేదు నేను ఆడదాన్ని కాబట్టి వస్తారు నాకు డబ్బులు ఇస్తారు హ్యాపీగా ఉంటాను నేను అన్ని కొనుక్కుని అలాంటి పాప పనులు నేను చేయను అలాంటి దాన్ని కాదండి అది కానీ వైజాగ్ సత్యాక రాకేష్ మాస్టర్ ఫోన్ చేసి దాన్ని నమ్మవాకు అది మంచిది కాదు నువ్వు చేర తీస్తున్నావు రేపు నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు దాని వల్ల ఇబ్బంది పడతావని కూడా చెప్పారు ఇవాళ వైజాగ్ సచ్చారు రాకేష్ మాస్టర్ నేను డాడీ డాడీ అని పిలిచేవాడిని రాకేష్ మాస్టర్ చెప్పిన వెళ్ళాడు అని మనకి జూజాయిక తెలిసిన నాతో ఏమన్నాడు తెలుసా అండి లక్ష్మమ్మ నేను వెళ్ళినాడు నువ్వు చెప్పొద్దు అన్నాడు ఏమో నువ్వు వెళ్ళవలేదు సత్య నేనైతే చూడలేదు కదా నేను ఎందుకు చెబుతాను నువ్వు వెళ్ళలేదు నా కళ్ళకు ముందు నువ్వు పడలేదు కాబట్టి నేను చెప్తాను అన్నాను కానీ వాడు అన్నాడు అండి నేను వెళ్ళినట్టు మాత్రం చెప్పొద్దు అండి ఏ టైంలో వెళ్ళడో నాకు తెలియదు ఆ మాట మాత్రం నా దగ్గర అన్నాడు అండి నేను చూడలేదు నేను చెప్పను అన్నాడు ఇప్పుడు నా శరణ బాబుని కూడా నేను వేరే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళానండి వెళ్తే నన్ను కొట్టేసాక వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు ఇరవై వేలు కుకింగ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ దెబ్బలు జరిగినాయండి తర్వాత ఆవిడ దగ్గర పది రోజులు ఉండే నా శరణ బాబు పంపాడండి కారు మీద బుక్ చేసి అప్పుడు కూడా శరణ బాబు దొంగ శరణ బాబు పుట్టకూరుడు శరణ బాబు దగ్గర అమ్మాయిలు వస్తారు ఆంటీలు వస్తారు స్మగ్లింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ అని ఒక్క మాట
అడిగితే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ అలా అయిపోయింది అమ్మ మంచిదే శరణబాబు తిట్టించాడు నన్ను అంటుందండి ఆవిడ ఆవిడ కూడా అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు కేసులు వేసుకున్నారు కేసులు నడుస్తున్నాయి కానీ హైదరాబాద్ లక్ష్మమ్మకి కుర్రాళ్ళ పిచ్చి ఎక్కువ అందుకే టీషర్ట్ లేస్తుంది ఒళ్ళు కనపడేలా బట్టలు వేస్తుంది అయితే ఒళ్ళు అంటే అసభ్యంగా వెళ్ళేది కదా ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయండి మోకాలు పైన మడుసుకుని ఉంటుంది సేమ్ మాస్టర్ కూడా అలాగేనండి అది కూడా నేనే అన్నాను మాస్టర్ ఇంతవరకు వేసుకుంటాను కానీ మీకు కామవాంచ ఎక్కువ అని చెప్పి నేను చెబుతున్నాను కదా కామవాంచ ఉంటే ఇలా ఎంచుకుంటానండి ఏడు అంతస్తులు కట్టేసుకుంటానని చెబుతున్నాను కదా మీలాంటి అందగారు కుర్రోళ్ళు అందరికీ ఆగేసుకుంటా యాభై వేలు లక్ష ఇరవై వేలు పేమెంట్లు పెట్టుకుంటా హ్యాపీగా ఉంటాను ఈ కారణం ఎందుకు నాకు లల్లీ అదే చెప్పింది కదా లల్లీ పబ్లిక్గా అటువంటి విధాన వీడియోలు కూడా అదే మరి చెప్పింది మరి నాకు కామం ఉన్నది నాకు భర్త చచ్చిపోయాడు ఒకటే భర్త అని చెప్పింది మరి బోర్బండ్లో భర్త ఎందుకు చచ్చిపోయాడు మరి అది కూడా అడగపోయారా ఈసారి అడగండి ఇంకోసారి వచ్చినాడు అంటే ఇప్పుడు బోరబండ్లో భర్త అఫీషియల్గా పెళ్ళి చేస్తుంది అంటే చేసుకున్నది ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర కూడా తీసుకొచ్చారు నన్ను యూట్యూబ్లో పెట్టమన్నారు నేను పెట్టను అన్నాను నాయి నగ్నంగా ఉన్నాయి పెట్టాడంటే నేను ఇది దీని పేరు ఏంటి స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానం చేయడానికి నాకు ఒక డైరెక్ట్ తీసుకున్నాడండి తీసుకుంటే అక్కడ నేను ఫోటో తీసుకున్నాను సరదా కానీ నాకు ఎప్పుడైనా అన్నం చూసుకోవాలని అది నేను బీరో సర్దుకుంటే వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారండి కింద అండి గమ్మిని నాకు ఆచారం చూడండి అయితే నన్ను వీళ్ళిద్దరు అంత ముదురుగా దేశ ముదురు కదండి ముస్కాన్ చేయలేదు ఈ దేశ ముదురు ఏం చేసిందండి ఇలా నొక్కేసింది కింద పడ్డాయి నేను మంచిలకి రియల్గా వెళ్తే మంచిలు తాగట్లేదండి వాళ్ళు ఇది ఏంటంటే వెళ్ళిపోతాం అని వెళ్ళిపోయారండి అది మంచిగానే తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఈ గొడవ వచ్చాక బయట పెట్టారు బయట వచ్చిన నన్ను ఏం పీకుతారు నాకు పదహారేళ్ళ నన్ను చేసుకోబడి చేసుకోపోతాడా సిటీకి అయితే నన్ను చేసుకునేలా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు ఆ మాట అంటే నా శరణబాబు ఏమన్నాడు తెలుసా అండి అమ్మ నీ వయసు తగ్గట్టు మాట్లాడు అంటే అందరూ కూర్చుంటే ఏదో మాట వచ్చిందండి అక్కడ వాళ్ళలోని అంటే శరణబాబు ఉన్న మాట అంటే నాకు బాధ వచ్చి ఏడ్చి వాళ్ళ భార్య కండి ఇంకా ఉన్నది లడ్డు ఇంకా ఎవరికి చూపించి నా అబ్బాయికి ఫోన్ చేశాను చేస్తే అవునండి లక్ష్మమ్మ అంటే నాకు ఇష్టం చేసుకుంటాను అమ్మ చేసుకోవద్దు నేను పెళ్లి సంబంధం చూసానండి అబ్బాయికి తప్పమ్మ ఆంటీలకి వేయకు ఇప్పుడు ఆంటీ కంటే ఒక సంవత్సరం రెండు నెలలు ఉంటావు నువ్వు తర్వాత మళ్ళీ అమ్మాయికి ఎత్తావు లేను అదొద్దు తప్పు నీకు అమ్మాయిని చూస్తాను ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో నీకు కావాలంటే నాకు ఇరవై వేలు ఎకరం ఉంది ఇల్లు ఉన్నది అన్నీ చెప్పాను నేను మా ఊరు అమ్మాయిని చూశాను కాపుల అమ్మాయిని చూస్తే ఆవిడ ఏమన్నా తెలుసండి గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలండి అని అడిగింది అమ్మ గవర్నమెంట్ అంటే దాన్ని జోడించి కొడతాను నువ్వు వద్దులే లక్ష్మమ్మ నేను నాకు ఒక రూపాయి అక్కలేదు మంచిదని చూడమన్నది ఆ చూసే ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తున్నానండి అబ్బాయికి అబ్బాయి మాత్రం రోజు రోజు ఫోన్ చేస్తాడు రాకేష్ మాస్టర్ మీకు ఎందుకు దూరం వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చిందంటే వాడు వచ్చి బెదిరించాడు అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు శరణబాబు ఆఫీసులోకి వచ్చి నా విషయాలు కనుక అంటే మరి నన్ను పిచ్చి దీని మరి మెంటల్ దాన్ని ఎంతకన్నా అని అడిగారు అంటే నువ్వు వైద్య అయితే బహుబలి విని వచ్చి బెదిరించారండి శరణబాబు ఆఫీస్కి వచ్చి బెదిరి అమ్మని నువ్వు బయటికి పంపే నేను చూసుకుంటాను అన్నాడండి ఇలాగా నేను అన్నాను ఏం చూసుకుంటావు నన్ను ఏం చూసుకుంటే ఇప్పుడే పోలీసులు ఫోన్ చేస్తానంటే ఏడుస్తే పోలీసులు ఫోన్ చేస్తానని నా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి శరణబాబు వచ్చి మాట్లాడకమ్మా మాట్లాడకు అన్నాడండి ఇలా కళ్ళు అంటే నువ్వు మాట్లాడుకుంటే ఊరుకో తర్వాత నేను చెప్తాను అన్నాడు అప్పుడు ఆ కళ్ళు సేగి చూసి నేను ఏం అనలేదండి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని ఎందుకు వార్నింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది నా విషయాలు చెప్పొద్దు నా పిల్లలు పెళ్ళిడికి ఉన్నారు నా గొడవలోకి రావద్దు అన్నాడండి ఆయన బాహుబలి వినయ్ గారు రాకేష్ మాస్టర్కి మీ గొడవ కాటానికి బాహుబలి వినాయక సంబంధం నేను చెబుతున్నానండి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళామండి ఇప్పుడు ఆ విషయం కూడా ఆయన బయట చెప్పొద్దని చెప్పిన వార్నింగ్ ఇచ్చాడండి మన్నడే కొట్టించాడండి బాబు ఆయన మళ్ళీ మీరు ఆ విషయం కెలకుండా జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అంతే అంటే అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ని మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు మీ ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారు రాకేష్ మాస్టర్ మూడో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత లక్ష్మమ్మ రాకేష్ మాస్టర్ ఎందుకు విడిపోయారు విడిపోయారు అంటే ఆమె కూతుంది తిట్టేది రాకేష్ మాస్టర్ కూతుంది తిట్టింది తీసుకొచ్చేసాడండి అక్కడి నుంచి నా రూమ్ లోకి సంవత్సరం నుంచి ఆమె కన్నేస్తున్నాడు అండి పేరు వద్దండి నాకు వార్నింగ్ అయింది మొన్న వీళ్ళందరూ కలిసి వీన్ కూడా ఎంతో ఇచ్చి కొట్టించాడు అన్నట్టుగానే ప్రూఫ్ అయిపోయిందండి నాకు ఆల్రెడీ మన బడేల్ చేత మళ్ళీ ఆయన పేరు వద్దు మనకి ఆయన కూడా వచ్చాడు నా పేరు నువ్వు వాడకు నీ పేరు నేను వాడకు అన్నాడు మన్నాడు కొట్టించాడు రాకేష్ మాస్టర్ సంబంధమైన సంబంధించిన మనిషేనా వాళ్ళ ఇంట్లోనే వెళ్ళామని చెబుతున్నాం కదా మరి బంగారంలో మాకు ఉండేదని మేము ఇద్దరు ఒక మాట అనుకున్నాం ఒకవేళ నిజంగా ఏమన్నా అనుకున్నా అమ్మ అని ఆయన వచ్చేసేవారండి మాస్టర్ అని నేను వెళ్ళిపోయేదని అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వల్ల మీ 
అమ్మ కూడా బాగా జరిగింది అన్నారు ఎందుకు పేరు చెప్పట్ల ఇప్పుడు పేరు నన్ను వచ్చి అటాక్ చేశాడు కదండి ఆయన మళ్ళీ పేరు చెప్పి మళ్ళీ గుద్దుకోవడం ఎందుకు అన్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది కదా వీడియో చూస్తే ఆయనకి అర్థమైపోతుంది కదా ఇంకెందుకండి నా కొడుకు కూడా అన్నాడు అమ్మ పేరు వద్దు బిడ్డల పెద్ద పెళ్లి ఇరుకున్నారు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నువ్వు అవునంటే వాడు కాదంటాడు ఈ రెండు జరిగినాయి అందుకే మాస్టర్ కూడా వెళ్ళాడు మాస్టర్ ని కూడా అనాథాశ్రమంలో వేసాడు నీ మీద మొలన మన అందరికి ప్రూఫ్లు కూడా దొరికేస్తున్నాయి కదా అందరూ అన్నారండి ఒకళ్ళే కాదు పేరు వద్దు అందరూ అన్నారు బిడ్డలు ఏంటి కొడుకులు ఏంటి కూతుళ్ళు ఏంటి బయట ఆంటీలు ఏంటి అంకులు ఏంటి అందరు ప్లాన్ ప్రకారమే తీసుకెళ్ళాడు అది ఒక వర్కౌట్ అవ్వలేదు తాను అక్కడ పంపిస్తారు మరి వర్కౌట్ అవును ఆయన ఉంచుకోవాలి కదండి మరి మరి ఎందుకు నాలుగు రోజులకి ఎందుకు పంపిస్తారండి ఆయన్ని తప్పుని పంపు చేస్తారు నాశనం అయిపోయాడు ఇంకా జీవితమే పోయింది అండి కానీ మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు మీరు రాకేష్ మాస్టర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు నేను 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 ఏం చెబుతున్నానండి నన్ను బీభత్సంగా తిట్టడం వల్ల నేను విరక్తి పెట్టుకున్నాను ఇంకా మీ మీద ప్రేమ ఉంది కదా ప్రేమ ఉన్నానండి ప్రేమ ఉన్నా ఇంకా అవ్వదు ఇంకా కట్టుకున్న భార్యను తిట్టతలు కొడతారు కట్టినా తిట్టినా పచ్చ లక్ష్యం అన్నది గొడగొళ్ళు అన్నది ఇంకొక ఏంటండి ఆవిడ పేరు నేను బల్లి పెట్టాను ఆవిడ కూడా డబ్బులు ఇచ్చి పంపింది అంటున్నాను తిట్టమని మరి ఆయన చెప్పాడు కదా నాకు పదివేలు ఇచ్చి పంపిందని ఆయన కూడా చెప్పాడు ఇంకా నేను నేనేమి ఆయన్ని ప్రేమితానండి ఇంకా చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోతే చివరి రోజుల్లో ఉండలేకపోయినా అని బాధపడుతున్నారు ఏడుస్తున్నారు మరి ఆ మనిషిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం మీరు ఎందుకు చేయలేదు చేశాను అని ఒకటే చెబుతున్నా అండి చేశాను చేయటానికి కూడా వెళ్ళాను కాలమే కూడా పడదామని కూడా వెళ్ళి నా కొడుకు కూడా వెళ్ళమన్నాడు అండి అమ్మాయిని చచ్చిపోతాడు అమ్మ వద్దు అక్కడ కుదరదమ్మ చూడు మనిషి అలా పాడి ఇప్పుడు నా చరణబాబు కూడా ఏడిసాడు రెండు మూడు సార్లు కూడా ఇప్పుడు చచ్చిపోయి కూడా ఆయన అందరిలోనే కూర్చొని ఏడిసాడు అండి మరి నేను అక్కడ నేను ఏడిసాను నేను వీడియో తీసేసుకున్నాను అన్ని తెలుసు అందరూ దొంగ ఏడిపోవాలి మరి దొంగ ఏడిపోయినా మీరు ఏడబడి అందరూ కూడా ఎవరు ఏడుతారు సోతాను అందరూ అక్కడ ఎవరిని ఒక లేడిసారండి పోయినప్పుడు ఎవ్వరు ఒక్క ఫ్యామిలీ ఏడిసారండి ఎందుకంటే నాలో వాళ్ళకి బంధం ఉన్నది నరుగు రక్క చెల్లెళ్ళకి అందుకు వాళ్ళు ఏడిసారు తప్ప కనోళ్ళు ఎవరు ఏడిసారు చెప్పండి ఓకే మరి ఇప్పుడు చరణ్ బాబు మొత్తం ఇవాళ లక్ష్మమ్మ హైదరాబాద్ లో ఒక మాట మాట్లాడిన ఒక పని చేసిన ఏదన్నా ఎవరన్నా దూషించిన ఒక వీడియో చేసిన మొత్తం చరణ్ బాబు స్క్రిప్టే అని చెప్పి అంటున్నారు లేదు ఏది కూడా వాడిది లేదు నాకు ఇష్టం అయితేనే నేను చేస్తాను లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు కూడా పది పదివేలు అన్నాడు పదివేలు అంటే నేను చేయను అన్నాను చరణ్ బాబు కొడుకు కొడుకే కొడుకు అంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా అన్నానండి మన వీడియోలో కూడా కొడుకు అని ఎందుకంటున్నారు ఎవరైనా ఏంటి నా రాకేష్ మాస్టర్ పేరు పెట్టాడు లక్ష్మమ్మ అని చిన్న పెద్ద మొత్తక మొక్క అందరూ ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా లక్ష్మమ్మ బాగానే ఉంది కదండి బిరుదు హైదరాబాద్ అన్న హైదరాబాద్ అమ్మ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది హైదరాబాద్ అమ్మ ఎందుకు వచ్చింది అమ్మ నాకు తెలియదు నేను ఇది యూట్యూబ్ పెట్టుకున్నాను హైదరాబాద్ మరి ఇప్పుడు చరణ్ బాబుకి మీకు ఓన్లీ ఈ ఛానల్ పరంగా తప్ప అసలు ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు ఆ ఊరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి పోయినా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోయినా అక్కడికి పోయినా మొత్తం చరణ్ ఎందుకు అంటే ఒక వీడియో వదిలేడు కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా నా మూడో భార్య అని వీడియో వదిలేడు కదా నేను కూడా అది గదురుకున్నాను చరణ్ బాబు బతికున్నాడు మాని సత్యంగా ఎందుకు ఎందుకన్నా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మూడో భార్య మూడో భార్య అంటున్నారండి నేను ఏం చేయను అసలు మూతి కట్టుకోకపోతే చరణ్ బాబు రాకేష్ మాస్టర్ మూడో భార్య అన్నారు బయటకు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎప్పుడు కూడా నేను మూతి కట్టుకోనండి ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేక మూతి కట్టుకుని నిలబడి వస్తుంది అలాగే కట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన పోయారు ఒకటి రెండు మూడో భార్య అంటున్నారు నాకు అవసరమా అనేసి నాకు కానీ ఇప్పుడు మీ మీద చాలా మంది దాడి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు రెడీగా ఉన్నారు అని చెబుతున్నారు కదా చేయనివ్వండి ఎందుకంటే మీరు చాలా మందిని ఇష్టమైన నేను ఇష్టం వచ్చిన ఎవరిని మాట్లాడు నన్ను తిట్టిన వాళ్ళే నేను తిట్టాను వీడు నన్ను అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు ఈయన బయటికి పంపిండి లేపేస్తాను అన్నారు లంబడి వాళ్ళని ముద్దు మాస్టర్ కూడా పెట్టారు ఇద్దరు ముమ్మడగానే పెట్టారు అప్పుడు కూడా మరి అంతకు పూనుకున్నా ఆయన నేను ఇంకెంతల ప్రేమించానండి నేను అది కూడా నాకు మనసులో బాధ ఉన్నది ఇప్పుడు ఈయన కూడా సంతకాడ వచ్చాడు లల్లీ ఇంటికి వెళ్ళారంటే అది కూడా నందు చెబుతున్నాడు మాట్లాడుకున్నారంట పొద్దుట నన్ను అటాక్ చేశారు నందు కూడా డబ్బులు ఇచ్చారంట మరి ఆడి చెప్పేస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు నా పాపం నేనే తీసుకున్నాను కడిగేసుకున్నాను నాకు సారీ చెప్పాడు ఈయన చీర పెడతాను నేను చీర అక్కలేదు నాకు ఎవరికి ఎక్కలేదు ఇప్పుడు కూడా పైకి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా అండి నిన్న వీడియో రాకేష్ మా శరణు అంటే నేను మా శరణ ఏమో అనుకున్నానండి కొడుకు ఆ అబ్బాయి కూడా శరణు శరణు మీ అమ్మ తెలుసు కదా బడేలు మీ అమ్మ బేబచ్చం తిట్లు నేర్చుకోకు మీ అమ్మలా ప్రవర్తించుకు మీ అమ్మలా కొట్టించుకోకు నువ్వు మంచిగా మారు మంచిగా ఉండు మంచిగా
అందుకే నేను అప్పు చెప్పాను అని చెప్పాడు మరి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ఇంత జరిగింది మీ మీద దాడి జరిగింది పోలీస్ కేసు అయింది మీ మీద ఇవాళ కామెంట్ల రూపంలో కావచ్చు పబ్లిక్ అన్ని మంచి కామెంట్లు వస్తాయండి ఇప్పుడు అందరూ కూడా వీడిని వాళ్ళే తిడుతున్నారు ఒక ఏదో గొడవ పడ్డదంటే ఇద్దరు చేసుకోలేదు చాలా మంది తిడుతున్నారు కదా నన్ను తిట్టినా తక్కువ అయిందండి త్వరగడం మీద ఇప్పుడు నాకు అమెరికా నుంచి కూడా ఫోన్లు వచ్చినాయి డబ్బు కూడా వేస్తున్నారండి వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు కదా అందరూ మారే ఉమ్మ కామెంట్లు కూడా మంచిగా ఉన్నాయి ఇలాగే చేసుకోమ్మా అని చెబుతున్నారు అసలు ఈ గొడవ అంత ఎందుకు హాయిగా పోయి మీ కూతురు దగ్గర ఉండదు నాకు పని లేదు నా కూతురు దగ్గర ఉంటే ఊరుకుంటాడు ఆ మగుడు మగుడు ఊరుకుంటాడు చెప్పండి నా కూతురు దగ్గర అంటే కూతురు దగ్గర కాకపోయినా మరి అలాగే ఉంటున్నాను కదా అదే ఊళ్ళో మరి తీసుకున్నాను కదా అక్కడ ఏడు వేల ఐదు వందలు కరెంట్ బిల్ ఎనిమిది వేలు తీసుకున్నాను రెంట్ మరి నేను మామూలు అలా టప్ప అని మీరే అంటున్నారు అలా టప్పడు కాదు అండి ఈ అదో ఇప్పుడు చెడ్డ వచ్చాక మాట్లాడుతున్నాడు సత్య నేనేంటో అక్కడ తెలిసింది అండి బీరువ కూడా చూ చూపించాను ఐదు ఐదు వేలు బట్టల ఫుల్ మూడు వందలదేమో మామూలుగా ఐదు వందలు నాలుగు వందలు డ్రెస్సులు ఇంట్లో సామాను నాన్ స్టిక్ ఒకటి కాదండి అందరూ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చిన్నళ్ళు చిన్నళ్ళు తీసుకున్నా ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు అయినా సరే పదమూడు సంవత్సరాల బేకరీ గల్లో ఉన్నానండి అరగండి ఇలా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు సత్య పక్కన ఆడు ఒక మాట అన్నాడండి డబ్బులు ఇస్తానికి రా అంటే లక్ష్మమ్మ మా పక్కన తీసుకుంటే మేము కూడా సాయం వస్తామంటాం అన్నాడు యథార్థంగా అప్పుడు మంచిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నాడు ఆ ఇల్లు నేను చూసుకున్నాను డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒక మగ మనిషిగా అని తీసుకెళ్ళాను కానీ నేననే ఏమంటున్నా అంటే మీ అమ్మాయికి ఇప్పుడు ఇదంతా నచ్చట్లేదు కాబట్టి మీకు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు ఇద్దరు మనవాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ కోసం హాయి ఇవన్నీ మానేసి ప్రశాంతమైన అంటే ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలని కోరుకుంటారు ఎవరైనా నేను అనుకోవట్లేదండి నా కాలం నేను నిలబడతాను యూట్యూబ్ని వదలను నా జాంపండి ఇచ్చాడు యూట్యూబ్ని వదలను జాంపండి ఇచ్చినట్టు కాకుండా దాంట్లో నాకు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు వస్తున్నాయి నా ఎంజాయ్కి సరిపోతుంది నా ఖర్చులు సరిపోతాయి అని ఒకటే ఆశ చెబుతున్నాను రెండు ఎవరిని రూపాయి అడగక్కర లేకుండా నాకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు దేవుడు అంటే ఒక జాంపండి రూపంలో నాకు యూట్యూబ్ పెట్టించాడు నేను చంపాయించుకుంటాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా వయసు పై పడ్డింది యాభై రెండు యాభై మూడు యాభై నాలుగు అనుకుంటే పోనీ మీరు యాభై ఐదు అంటే నాకు నష్టం లేదు యాభై మూడు వెళ్ళి యాభై నాలుగు వచ్చినాయి మన మార్చికి అయితే మరి అలాంటి నాకు చదువు లేదు ఎవరిస్తారు జాబు నిజంగా కూడా ఇప్పుడు జీతాలు కూడా బాగున్నాయి ఎవరింట్లో కుకింగ్ చేసిన పదివేలు ఇరవై వేలు ఉంటున్నాయి అలా చేసుకోవాల్సిన నాకు పని ఉన్నదండి అసలు డాన్సర్గా ఆర్టిస్ట్గా కార్డు ఉన్నవాళ్ళు ఇటు ఇటువైపు ఎందుకు తిరగాల్సి వచ్చింది నేను మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చాక మారాను మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసాక యూట్యూబ్ పెట్టాక మారే యూట్యూబ్ నేను రోజు కనపడతాను కదా వీడియో చేస్తే అప్పుడు ఏ కో కర్రీ ఉన్నాను మాస్టర్కి పెట్టి తినిపించి ఆయన ఓకే అన్నాక వీడియో నాకు రోజు రెండు అయిపోయింది అప్పుడు వీడియోలు మరి లక్ష ఎనభై వేలు వచ్చినాయి ఫస్ట్లో లక్ష ఎనభై వేలకి ఎనభై వేలు భరత్ కొట్టేశారు అండి మాస్టర్ శిష్యుడికి కొట్టేశారు మరి ఎంత ఏడ్సేనండి అప్పుడు మళ్ళీ లాక్లు మార్చేసాను అవి ఎంత తెలివిగా తీసుకున్నారో తెలుసండి అప్పుడు ఫోను అమ్మ లక్ష్మమ్మ నీది వన్ ప్లస్ నాది వన్ ప్లస్ నా దాంట్లో క్వాలిటీ ఉంటుంది నీ దాంట్లో క్వాలిటీ ఉండలేదండి నేను తెగా ఇచ్చాను ఇంటికి వెళ్ళక మా పాపతో చెప్పాను అది మాస్టర్ ఫోనే పిల్లలు తినివ్వకో అన్నాను ఇదే నీ ఫోన్ ఎందుకు ఇచ్చేసామంటే అసలు నీ ఫోన్ బాగా పనిచేస్తుంది ఆయన ఫోన్ ఆటోమేటిక్గా నువ్వెందుకు తెచ్చుకున్నావు అంటే దాంట్లో లక్ష ఎనభై వేలు పడ్డా అంటే ఇంకెందుకు అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళడికి తాగుబోతు తినేస్తా అన్నట్టు మాట్లాడింది రాకేష్ మాస్టర్ చేస్తాడు ఆయన వెనకండి జయించేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చేతి కొట్టించేసుకున్నాడు అంటే నేను లాగు దొంగ ఉండ అని అడిగారు దొంగోడు కదా మాస్టర్ అని చెప్పేసాను కానీ ఎలా చేస్తారో నాకు తెలియదు కదండి ఒక నెలకి ఎనభై వేలు కొట్టేసుకుని ఆ భరత్కి ఇచ్చేసారు ఎందుకు ఇచ్చేసారు భరత్కి అంటే కింద రాళ్ళు వేసాడు అంటే ఎప్పుడు ఇరవై అన్నాడు వాళ్ళ ఫ్లోర్కి అదైనా నా పేరు ఉంటుందని వేయించాడు మంచిగా ఇప్పుడు నేను సంపాదించడంలో అది నీ పెళ్ళమే కదా నువ్వు ఇద్దరు ఒకటే కదా నాకు ఎనభై వేలు కొట్టు నేను ఇప్పుడు ఆపదలో ఉన్నాను నా కార్ ఏమో షెడ్లో ఉన్నది ఎవరు దొబ్బేసారో పెట్టారో ఉన్నది అది ఇడిపించుకోవాలంటే ఎనభై వేలు కావాలని కొట్టేసుకున్నాను మూడు రోజులు ఏడ్సానండి తర్వాత లాక్ మార్పించేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ జరిగిన ఈ ఇన్ని రోజుల నుంచి జరిగే గొడవల్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి నీతి ఏంటి అంటే తిట్టిన వాళ్ళ తిట్టను తప్పు పని చేశానని ఒకటి ఫస్ట్ తిట్టినప్పుడే ఖండించకుండా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టేస్తే గొడవ ఉండ పోనని ఒకటి బేపత్సంగా మూడు నెలలు లేట్ చేయడంతో ఒకరికొకరుగా మారిపోయి ఉన్నందుకు తెలుసుకున్నాను ఈ పట్టు నామి ఎవరు ఎదుర్కొన్నా సరే ఒక్క ఒక పాయింట్ ముందు ఒక రోజు నేను ఎదుర్కొని వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటాను అంతేగాని రేపు మాపు నేను కూర్చోను ఒకటి ఇంకోటి కూడా తెలుసుకున్నాను అండి నేను మంచిగా మారి ముందులో ఎంత పేరు ఉండదండి మాస్టర్ దగ్గర అలాగే నా ఈ
ఏమైనా మొన్న కేసు పెట్టుకున్నారు ఒక కేసు పెట్టి అవుతుందండి అవి ఏమైనా ఆ రోజు మీరు సాయంత్రం నుంచి అప్స్కాండ్ అయ్యారట ఎక్కడేంటి మరి అదే ఇది చదువుతుంది కదా బడేలు పారిపోయిందని అప్స్కాండ్ అయితే మరి నేను రెండు రోజులు వెళ్ళి నా కొడుకే తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఎందుకు సంతకాలు పెట్టి తీసుకొచ్చాడు మరి అసలు ఎందుకు పోయినారు ఆ రోజు అంత కంప్లైంట్ అయితే గాంధీ హాస్పిటల్ పోయారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ స్టేషన్ కు వచ్చారు మరి దొంగ కట్టింది కదా దొంగ కట్టు కట్టుకున్నది కదా ఒక రోజులో ఎలా పోయింది ఇప్పుడు నాకు పన్నెండు రోజులు కూడా మరి డబ్బు తగ్గలేదు కదా మరి దొంగ కట్టుకులు కట్టుగా నేను మరి ఫ్రూప్ అన్నిట్లకి వీడియో తొమ్మిది దాకా కూర్చున్నాం మీరు ఎందుకు పోలేదు మాకు అయిపోయింది వెళ్ళిపోమని చెప్పారు మాకు ఫస్ట్ టైం మేము వెళ్ళిపెట్టాం కదా మా మాకు అయిపోయింది వెళ్ళిపోమంటే నేను మేము వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ పోలీసులు ఫోన్ చేస్తారు తగ్గలేదు ఫోన్ చేశారు నా కొడుకు రెండు సార్లు కూడా తీసుకెళ్లారు సంతకం పెట్టారు పైకి వద్దు ఆ తల్లిని కింద కూర్చోబెట్టమన్నారు నా చేత సంతకం పెట్టుకున్నారు తీసుకెళ్లారు ఇచ్చేసారు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ కేసు నడుస్తుందా నడుస్తుందమ్మా నా మర్డర్ కేసు నడకుండా ఎలా ఉంటుంది ఒక ఐదురు కలిసి మూడు నెలల నుంచి బేబచ్చంగా వీడియోలు లైవ్ లో ఉండగా జరగకుండా ఏముంటుంది కంగారు పడకుండా చూద్దురు కానీ ఇప్పటికి చాలా రోజులు అయింది కదా చాలా ఏదో అంటారు ఉంటుంది టైం పడుతుంది కొంచెం అంటే మర్డర్ అటెంప్ట్ లైవ్ వీడియో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ కేసు కూడా ఎమ్మటే హరియప్ కనకుండా మీరు కంగారు పడకుండా కంగారు పడకుండా తర్వాత కూడా వచ్చే కూడా మరి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు కదా తీసుకుంటే చెప్తే మరి మీరు చేసిన వాటికి మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారా ఎదుర్కోవడానికి దేనికి ఎదుర్కొంటే రెడీగా చట్టపరంగా నేను వెళ్తాను ఎప్పుడు కూడా చట్టపరంగానే అన్నానండి నేను వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు కానీ ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లోనే చూసుకుందాం లీగల్ గానే వెళ్దాం మన ఇద్దరం కొట్టుకోదు ఓ కాల ఢీక్కుందాం అంటే నువ్వు నేను ఢీక్కుందాం అని కూడా చెప్పానండి పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా అన్నాను మీరు నేను నేను కూడా అన్నాను అవి కూడా వీడియోలు ఉన్నాయండి దొంగ దెబ్బ వేసింది ఏమి ఉండే తప్పే ఉండదు ఎవరికైనా వస్తుంది టైం ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది నమ్మారు కదా మీకు మీకు అండగా నిలబడి మిమ్మల్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు నన్ను అండగా నిలబడి మోసం ఎవరు చేయలేదండి మా శరణబాబు నన్ను అందరూ అంటున్నారు కానీ శరణబాబు నాకు ఏ మోసం చేయలేదు అన్ని లేగలు గానీ వెళ్ళాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక రూపాయి అప్పు అడగలేదు ఒక రూపాయి నన్ను అడగలేదు నేను ఒక రూపాయి కూడా అప్పు తను అడగలేదు తనకు అనిపించాడండి వీడే సత్య అన్నాడు అమ్మను వాడే దొంగ నువ్వు ఒక మాట అని మేము పోలీసులో డబ్బు పెడతాం తీసుకెళ్ళిపోతాం అన్నాడు నేను చూడకుండా ఎలా అన్నా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు పూర్తిగా ఏదో నైన్త్ క్లాస్ చదివాను తప్ప మామూలు అక్షరాలు కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం చేయడం రాదండి నేను అది తెలిసి ప్రూఫ్ చేశాక అప్పుడు చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంటి నా అయినా బిడ్డ నేను తల్లిని మోసం చేస్తాం అని అడుగుతాను అప్పుడైనా నేను తిట్టను ఏంటంటే ఆడు నా నా పెంపుడు కొడుకు అనుకున్నారు అందరూ కూడా నేను అలాగే అనుకున్నాను తర్వాత అక్కడ మధ్యలో కూడా మా ఇద్దరికి ఏదో ఉన్నది అన్నారు అది మీ కర్మ అని వదిలేసాను అంతే ఎవరు ఎందుకు మా జఫ్ అయ్యి అన్నాడు నేను రాకి మటుకు రాకి అమ్మ రాకితో దొంగుంటుంది అన్నారు శరణబాబు శరణబాబుతో దొంగుంటుంది అన్నారు కర్మ సంవత్సరం జరగకుండా నీకు దేవుడు పెడతాడు అన్నానండి అంటే ఇలా జరుగుతుందని మనకు తెలియదు కదండి అప్పుడు ఆ విషయం మీద అలా అన్నాను అంతే సో మొత్తానికి అయితే మరి రాకేష్ మాస్టర్ పోయిన బాధ కన్నా కూడా మీకు బయట బాధలు ఎక్కువ కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా టెన్షన్ పడుతున్నాను చాలా బాధపడుతున్నాను అన్నీ కూడా నెప్పులండి ఈ కాలు కూడా నడవనివ్వట్లేదు స్రోహ తప్పి పడిపోయినప్పుడు ఈ కాలు మీద తొక్కిస్తుంది నేను బండది బాబాయ్ బాబాయ్ అంటున్నాను కానీ వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఈ కాలు మీద ఇలా ఐకురుస్తుగా ఉంటే తొక్కేయటం తోటి కొంచెం జాయింట్గా కొంచెం హెల్త్ ఇచ్చింది అండి దానికి రెండు నెలలు రెస్ట్ అన్నారు కానీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా నెంబర్ వన్ కొంచెం కదండి అందుకే ఉన్నాను అంతే డబ్బు కోసం దిగదారి మనిషిని అయితే ఏ రకంగా కూడా మీకు వాడుకోవాలి ఉండాలి నేను వెళ్ళాలని ఆలోచించాను ఇలాగే నీతి నిజాయితీగా నిలబడాలని ఎందుకు ఆలోచిస్తుంటానండి మంచిదాన్ని కాబట్టి నేను ఆలోచించాను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఒకవేళ అర్థం చేసుకుంటే చేసుకోకపోయినా నేనేం పట్టించుకోనండి నా నిదానమే నాది నా మంచిదానం ఏదో నాది ప్రతి సంవత్సరం పసుని సిరిడీకి వెళ్తానండి అంతే నేను దేవుడిని నమ్ముకుంటాను ఇప్పుడు కూడా నా బిడ్డ అంటే చాలా ఇష్టం మనవులు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఆళ్ళమే కూడా ఇంక నాకు ఆశొద్దు అని నిర్ణయం చేస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు మీరు ఈ చెప్పినవి కూడా మీరు మీరు సాక్ష్యాలు చూపించకపోతే జనాలు నమ్మ సాక్ష్యాలు చూపించి కూడా చూపించామండి మీకు చూపించడం నాకు పని లేదు ప్రజలు నమ్మటానికి పని లేదు లీగల్గా లీగల్గా ఎక్కడ ఇవ్వాలో మేము అక్కడ ఇచ్చుకున్నాం అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు మీరు తిట్టే అన్ని మీరు పబ్లిక్గా మీ ఛానల్లో పెట్టుకొని మీరే బదనామ అయ్యే పని మీరే చేసుకున్నారు మరి ఇప్పుడు నేను ఇవి ఇట్లాంటి పరిస్థితులు నేను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేశారని మీరు నిరూపించుకోకపోతే నేను ప్రతి దాంట్లో మీరు తిట్టారు నేను తిట్టా మా మాస్టర్ కూడా అన్నారు అయ్యో బాబా న
మీరు తిట్టారు నేను నేను తిట్టాను నా కోపం తీరిపోయినా అంటాను ప్రతి ఛానల్లో కాబట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ తిరిగితే మీరు ఛానల్ ద్వారా తిట్టారు తిట్టాను అంతే మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు తిట్టలేదని వాళ్ళు చెప్పడానికిగా పోనీ అన్ని వదిలే ఇంకా జరిగినవి జరిగినవి నేను లీగల్ గా ఎలా వెళ్ళాను ఎస్ఐ గారు చూపించిన నేను ఆయన కూడా అన్నారు అమ్మ ఫ్యామిలీకి ఒకరు ఒకరు తిట్టుకున్నారు వాళ్ళు కూతురు నువ్వు అన్నా నీ కూతురు ఆ ఉద్దేశంతో నువ్వు తిట్టావే తప్పగా వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఒక పిల్లని మైనర్ అని నీకు తెలియదు నేను చెప్తున్నాను కదా అంతేనా లేకపోతే మీరు మీద వస్తుంది కాబట్టి నిందలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ లో నేను అన్నాను నా శరణ బాబు కూడా మూడు సార్లు సారీ చెప్పించాడు తర్వాత సిరగ పడ్డ నేను చెప్పను అన్నానండి ఇప్పుడు నేను సారీ చెప్పడం వల్ల నెత్తి ఎక్కిస్తుంది అండి ఏ మనిషిని కూడా ఎప్పుడు సారీ చెప్పకూడదు తెలుసండి పది మందిలో నేను కూర్చోబట్టాలి సారీ చెప్పించాలి సెటిల్ చేయాలి అంతే కదా సారీ చెప్పి సారీ చెప్పంటే ఆ ఏ ఏ దేనికన్నా నెత్తి ఎక్కేస్తుంది అండి ఇప్పుడు అదే అన్నదండి శరణ బాబు కూడా సారీ చెప్పించానమ్మా నేను ఇంకా కడుపు మంట చల్లారలేదంటే కాదు అసలు నేను ఎన్నో దాన్ని కొడతాను దాన్ని చంపుతాను వాళ్ళతో ఇష్టం చేసుకో అన్నాడు ఆ మాట కూడా ఇప్పుడు నా కొడుకుని తప్పుగా అంటున్నారు నువ్వే మమ్మల్ని కొట్టమన్నావు కదా అంటున్నారు అది చాలా తప్పు ఇంకా నువ్వు విన్నట్టును నీ ప్రాసెస్ నువ్వు చూసుకో అవుట్ ప్రాసెస్ అవుట్ చూసుకుంటుంది మీరు ఏ బయటికి వెళ్ళి సావండి నా రూమ్లో మాత్రం కొట్టుకొద్దు అన్నాడు అండి వాడు అంతే అది ఎందుకు రాలేదండి మరి ఇన్నాళ్ళు అక్కడికైతే బుడబుక్కల డ్యాన్స్లు వేసేసింది మరి ఎక్కడికి ఎందుకు పడిపోతుందండి ఆడు అంటే ఆడు అంటే ఎవరి జోలికి వెళ్ళడు నాకు మళ్ళీ ఎవరిని ఏమి అండు ఎవరిని అంటే లేకలకి వెళ్తాడు అంతే మరి మాస్టర్ ఎన్ని తిట్టాడు అండి పాపం చరణ్ బాబుని అందరూ అన్నారు నువ్వు అసలు మొగోడువు కదా అన్ని తిట్లు తిట్టాను కానీ పోలే నా తండ్రి అనుకున్నాడండి అంతే తన కూడా ఏమన్నాడండి మాస్టరు అమ్మని నేను నేను పంపుతున్నాను నీ చేతిలో పెడుతున్నాను నువ్వు మంచోడు కాబట్టి అమ్మని నువ్వు చూసుకో అమ్మని చూసుకో అంటే ఆ తల్లికి నువ్వేమి చెయ్యక్కర్లేదు కానీ సపోర్ట్ ఉండి కొడుకులేక అన్నాడండి మరి ఆ ఉద్దేశం చెప్పిన ఆయన ఉంటున్నాడు లల్లీకి ఇప్పుడు ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయంట అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయండి పబ్లిక్గా చెప్పిందండి వీడియోలు కూడా వదిలేస్తుంది కదా నా నాకు కోరిక ఉంటుంది నేను ఎప్పనలో ఉన్నాను నేను ఉంచుకుంటాను పెట్టుకుంటాను మరి అప్పుడు ఉంచుకున్నది కదా అంటుంది అండి పోన్ లేని అది అన్నది అది నేను అన్నా పోయినా అది చెప్పుకున్నది అండి నాకు కోరిక అలవాటు ఉంటుంది నేను ఉంచుకున్నానండి పెట్టుకున్నాను నన్ను చూసుకుంటున్నాడు మరి నా రేపు నా బిడ్డకు కూడా పెళ్లి చేయాలి కదా డబ్బులు ఉండాలి కదా అన్నది నా దగ్గర కూడా అన్నదండి అమ్మ వీడియోలు నువ్వు ఇవ్వి నాకు పెళ్లి ఇడుకున్న పెళ్ళి ఉన్నది పెళ్లి ఇడుకున్న కొడుకున్నాడు నేను ఎంతో కొంత సంపాదించుకుంటానమ్మంటే మూడు వందల అడిగి నేను పిచ్చిదాన్ని నేను అది కూడా ప్రూఫ్ ఆ తెలుగు కూడా నేను శరణబాబు చెప్పాడు అప్పుడు కూడా శరణబాబు అన్నది అన్నాడండి సారీ నా కొడుకు కూడా అన్నాడు అమ్మ మూడు వందల మూడు వందలను అంత ఊరికి నువ్వు ఎందుకు ఇస్తున్నావు బయటకు తీసుకెళ్ళి ఒక టిఫిన్ ఇప్పించి ఐదారు వీడియోలు తీసుకునేదండి అప్పుడు మరి నేను తీసుకోవాలి కదా నేను తీసుకోకపోతే అది కూడా చెప్పాడండి నా కొడుకు తింగర్ తన వయసు వచ్చింది కానీ తను తీసుకున్నప్పుడు అది ముదురు క్యాండిడేట్ అండి మరి దాంతో నేను ఎక్కడ తోకెళ్ళి నాకు వయసు పెద్ద అయిన దాని మీద ఐదారు వేలు పెద్ద ఉంటాను అంతే ఓ పదివేలు ఇరవై వేలు పెద్ద ఏం కాదండి అయితే నేను అప్పుడు తను చెప్పాక అప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళినా అప్పుడు నేను నాలుగైదు తీసుకునేదాన్ని దాంతో పెట్టుకున్నాను కానీ మీరు ఇంట్లో మనిషిని చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నాను మీరు మిమ్మల్ని చూసుకున్నా మీరు లేదు లేదు ఇంట్లో మనిషికి ఎప్పుడు చూసుకోండి మీ కోసమే నాన్ వెజ్ వండేదట అయ్యో నేను నాన్ వెజ్ ఒక వీడియో చూపించమనండి బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి ఫుడ్ తినిపించి పిపించిన అదైనా ఒక ఫుడ్ ఫుల్ ప్యాకెట్ ఇద్దరూ సరే సగం నేను ఆఫ్ తింటాను ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఒళ్ళు వచ్చేస్తాను మెయింటైన్ చేసుకుంటాను కరెక్ట్గా ఉంటాను ఇంతే అన్నం తింటా ఒక ప్యాకెట్ ఇప్పించిందండి ఇద్దరు కూడా అప్పుడు కూడా నేను అన్నాను ఏమే ఒక ప్యాకెట్ ఇప్పిన తర్వాత వీడియో తీస్తున్నావు ఒక ప్యాకెట్ పోయినస్తాను అంటారంటే అమ్మ నువ్వు తినవు కదా అంటారు సరే అలా కొట్టేసింది ఒకసారి ఫుడ్ రెండు సార్లు చపాతీలు ఒకసారి ఇంటికాడ చపాతీ ఈ నాలుగు సార్లు కూడా ఏ వీడియోలు అన్నా నేను ఉన్నానేమో మీరు చూపించి నాకు చూపించి మరి మొత్తానికి ఫైనల్గా మీ జాంపండ్ గురించి మీరు చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తానండి ఆయన ఎక్కడున్నా బతుకుతారని నేను అనుకున్నాను కానీ చచ్చిపోతానని అనుకోలేదు ఇంక చచ్చిపోయిన చాలా బాధగా ఉంది ఆయన మాట అంటే నాకు దుఃఖం వచ్చేస్తుందండి ఏంటంటే బతికే టైంలో చచ్చిపోయారు ఒకటి పాపం మూడు రోజులు ఉన్నా సరే ఆయన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళలేదని ఒకటి అని నాకు చాలా అసలు మనిషి ఎలాంటి వాడు రాకేష్ మాస్టర్ చాలా మంచి వాడు చాలా మంచోడు అంటే తాగేటంటే మూర్ఖుడు బేబత్సం దుర్మార్గు కానీ ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు తాగుతాడు కాకపోతే మధ్యలో లిమిట్గా నేను ఇచ్చేదానండి మార్చుకున్నాను లిమిట్గా ఉన్నాను సీసాలను సగం తీసేసుకునేదాన్ని రోజుకి ఐదు వందలు ఏమో తలకాయ కాళ్ళు అన్ని తీసేదాన్ని సీసా నేనే తెచ్చేదానండి కృష్ణానగర్లో కూడా అక్కడ ఉండగా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేసి ఎవరైనా అమ్మ వచ్చింది అని మణికొండలో కూడా అలాగే వద్దన్నారు మీ యూట్యూబ్లో నెంబర్ వన్ మీ ఎందుకు అమ్మంటే వాళ్ళు కూడా నేను అక్కడ ఉండగా ఇక్కడ నాకు కవర్తో ఇచ్చ
నేను అలాంటి వాడిని కాదు లక్ష్మమ్మ అని కాకపోతే తాగటం అలవాటు అయిపోయింది ఎక్కువ తాగినప్పుడు ఎవరిని ఏమంటానో తెలియదు అంటే నేను అన్నిటికీ తట్టుకున్నాను మాస్టరు ఆయనకి దెయ్యం వస్తుంది అనుక నేను దాక్కునేదేనండి కొన్నాళ్ళు బాత్రూంలో పేపాయాను కదా కొన్నాళ్ళు మంత్రంగా దూరేసిందండి చిన్నపిల్లకి మళ్ళీ అనేసి గోళ్ళు కొట్టేసుకున్నారు అండి ఆయన ఆయన తాగినప్పుడు కొట్టేయాలండి ఏ మనిషిని అయినా సరే అందుకు ఆరైందండి కృష్ణానగర్లో ఎవరు వచ్చేవారు కదండి అలాంటిది నువ్వు మూడు సంవత్సరం ఉన్నావంటే శరణబాబు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అలాగా రెండు నెలలకి వెళ్ళిపోతా అనుకు చాలా ప్రామ వచ్చేసిందండి ఇద్దరికీ కూడా ఇంకా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను ఎంతో ఏడు చేశానండి ప్రతి ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు అందరూ ఏడు చేశారండి అంత అలాంటి వాళ్ళని ముసలి జంటని ఏడు తీసేసారు అని ఏం చేస్తాం టైం అయిపోయింది కానీ ఆయన బతుకుంటే ఏం పర్లేదండి కాకపోతే పాపం చూపించుకే చచ్చిపోయారు నేనంటే కొంచెం బాగోలేనప్పుడు లేబర్ టెస్టులు చేయించేసేదాని నా దగ్గర లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చేదాన్ని లేకపోతే ఫ్రెండ్ల దగ్గర ఐదు వేసి రూపాయలు వడ్డి అది కూడా ఆయన తెలుసండి ఆ వీడియోలో చెప్పాడు ఆయన కూడా ఇంకోటి కూడా ఏం చేశారంటే ఎస్ఆర్కి రాసిచ్చారండి నేను చచ్చిపోయినా నీకు ఉంటుంది అని తర్వాత శ్యామ్ సోమావి అన్న అయినా చాలా డేంజర్ మనిషి అండి వీడి కంటే బేబచ్చు అంటే తాగేయటం ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఆయన ఏం చేశాడండి లక్ష్మమ్మకి ఎందుకు నువ్వు రాసిచ్చావు పెద్ద ఛానల్లో చెప్పారండి చెప్పి లక్ష్మమ్మకి నేను డబ్బు ఇవ్వగా పోవచ్చు ఇప్పుడు కరోనా టైం నేను చచ్చిపోతే లక్ష్మమ్మని అందరూ ఇదిగా చూస్తారు నా ఛానల్ ఆవిడకి ఇస్తానని రాసిచ్చేసి కింద సందుకు పెట్టేసాడు నువ్వు విష్ణు ఏదన్నా రాసుకో అన్నాడు నాకు తెలియదండి అసలు అది కూడా ఇంకా ఐదు పట్టుకెళ్ళి మేము అందరికీ చూపించాం ఇచ్చిన మూడు రోజులకి ఈ ముసలోడు నువ్వు పెట్టేసాడు అమ్మ దగ్గర నువ్వు తీసేసుకో నీ కొడుక్కి కూతురికి ఉండాలి ఆ కొడుక్కి కూతురికి అంటున్నావు వాళ్ళకి ఇల్లు రాసిచ్చాను అన్నీ ఉన్నాయి లక్ష్మమ్మ నన్ను నమ్ముకుని వచ్చింది ఈ వేడి వేడి ఫుడ్ ఇద్దరు భార్యలు పెట్టలేదు అంత అలా చూసుకుని సాయంత్రం అరగంట గంట నొక్కిందేనండి కాళ్ళు ఎదర్దంగా గుండు నేను గీసిద్దండి ఒకప్పుడు కూడా మళ్ళీ కిందే కూడా నేను చేయమని అని ఊరండి అంటే నేను మాస్టర్ యూట్యూబ్లో చెప్తాను అన్నాను అంటే అని చేయించుకోరు కదా అని అంటే పొట్టనకు అందట్లేదమ్మా నీ ఊరు ఏం పర్వాలేదు మాస్టర్ క్రీములు ఉంటాయంటే నగేసిన అడిగారు నా క్రీమ్ ఏంటి అని ఏంటి కూడిపోయేదప్పుడు ఆయన చెప్పాడండి అప్పుడు అది రాసుకునేవారు అలాగే అంత చేశానండి ఏంటి ఓకే కానీ మరి అంత రాకేష్ మాస్టర్ గురించి మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నా చేసుకున్నాను చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆయన ప్రకారం ఇష్టమైంది కాబట్టి ఆయనకు దెయ్యం వచ్చేటప్పుడు నేను దుక్కుని తాక్కునేదాన్ని తాక్కున్నాక ఒక గంట పోయాక మళ్ళీ లేసాక అన్నీ చూసుకునేవారు అండి టోర్లో విని అప్పుడు నేను మామూలుగా ఉండేదానండి ఆమె లక్ష్మమ్మ ఇక్కడే ఉన్నావు నేను ఏమైనా కొట్టానా అనేవారు మరి వేరే వాళ్ళని తిట్టేసేవారు అండి ఫోన్లు చేసి పగ ఉంటే అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను మాస్టరు వాళ్ళు ఇదే అయిన వాళ్ళు వాళ్ళని అలా తిట్టేశారంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేసండి వాళ్ళకి నా లక్ష్మమ్మ చెప్పింది సారీ రేపు రండి అని మళ్ళీ కాళ్ళు పెట్టుకునేవారు అండి వాళ్ళు లేదని మీరు డ్రింక్లో తిట్టారని మాకు తెలుసు అని అలాగా అంత మంచిగా మారేవాడు కడాకరికి నామే ఒకరు కన్నడ్డుందండి తీసుకెళ్ళాడు గౌరవి వాడు కూడా బేబచ్చంగా తాగేసి కూడా నా రూమ్లోకి వచ్చేసేవాడు అప్పుడు నేను పైకి మమ్మీ ఆవిడతో చెప్పమంటే అంటే వెళ్ళిపోయేవాడు నా మాస్టర్ పడిపోయి ఉండగా నేను తప్పు కదండి మాస్టర్ కూడా మీ ఇల్లు ఉండగా నా ఇంట్లో ఎందుకు తాగటం అండి మీ ఇల్లు అయితే మొత్తం నా ఇంట్లో తాగుతారా అని కూడా మా అమ్మ నీకు భయం అవుతాడు ఏమైనా చేస్తాడని భయం ఉంటే నేను తలుపు గోళి వేసుకోమన్నారండి గోళి వేసుకోమన్నా నాకు ఆమ్లెట్ లేమని ఇవ్వడండి అంతకు నాకు ఇంకా భయం వేసిపోయిందండి ఇంకేది లేదు మేదరిపోతాడు అన్నట్టుగా నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అది యథార్థం జరిగిన జరిగిన జరిగినట్టే నేను చెప్పానండి అలా చెప్పిన వల్ల ఇవాళ ఈ రోజు అయిపోయింది ఓకే లక్ష్మమ్మకి ఇంత ముందు లక్ష్మమ్మకి ఇప్పుడు ఉన్న లక్ష్మమ్మకి తేడా ఏంటి ఇంత ముందంటే మంచిగానే ఉండేదాన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా తిట్టి వాళ్ళని తిట్టేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అన్నీ కూడా విరుద్ధంగా వచ్చిన మాట మొలాన్ని అదైనది తిట్టినందుకు అటాక్ చేయలేదండి వాళ్ళు కూతురమ్మని నాకు శ్రద్ధ చేసిన వాళ్ళు చెప్పిన వల్ల అది డబ్బు ఇచ్చి మార్చిందండి వెళ్ళిన కూడా అందుకు వీళ్ళు కూడా మారినట్టు నాకు తెలుసు అలా కూడా నన్ను మార్చాలని చూసుకున్నారు నేను రమాదేవి గారి ఇంటికి కొట్టేసాక రమాదేవి గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆవిడ కూడా నన్ను మంచి అన్నదండి ఆ పాపం ఆవిడ మంచిదే నేను ఏదో అలా తిట్టాను కానీ శరణబాబు అన్నీ మార్చేసి ఆవిడ చేత అనిపించాడు అని ఆవిడ అంటుంది నేను ఫోన్లో అక్కడే ఉన్నాడు పక్కన ఆవిడతో నేను పొడుగున్నానని చెబుతున్నారండి వాళ్ళు యాక్షన్ అప్పుడు నేను మాట్లాడను అన్నాను మాట్లాడమంటే మాట్లాడినంటే కొంచెం గుడ్డు పెట్టి పాలు ఇవ్వండి అని చెబుతుందండి ఆవిడ అదే నవ్వుతున్నారండి ఇప్పుడు నా బిడ్లో అన్నీ కొట్టించి డబ్బు ఇచ్చేసాక గుడ్డు పెట్టి బాగా మేపమని చెబుతున్నారని నవ్వుతున్నారండి అలాగే కోపమే చేయించారండి అందరూ కూడా అంతే తర్వాత బాధపడుతున్నారు కొట్టాక అయ్యో తల్లి అంటే ఆవిడ కొట్టించాం మనం ఆవిడ పప్పు మనల్ని తిట్టలేదు మనం తిడితే ఆవిడ తిట్టింది పప్పు అని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు ఇంకా దెబ్బ పడ్డాక బాధపడితే లాభం ఏముందండి నేను కూడా అన్నీ కూడా మనసులో పెట్టుకుంటలేదండి ఏంటంటే అలా జరిగిన
అది నా పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు ఫోన్లో ఎందుకు మాట్లాడించావు అని ఫోన్ చేసింది అండి నాలుగు నాలుగు రోజులకి అయ్యాక నాకు తెలియదు అప్పుడు నేను ఎదుర్కొన్నానండి అమ్మ లైవ్లో ఉన్నది బుజ్జమ్మ నువ్వు పెట్టే అంటున్నానండి పేరు పెట్టి అంటే అది మా ఈ మాట వినిపించలేదండి మా అమ్మ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నది మా అమ్మకి ఏమన్నా అయ్యింది ఏమో అంత ఫోన్ చేస్తున్నారని ఎత్తిందండి తర్వాత తెలిసాక వీడియో చూసాక దానికి ఏం మండింది వెంటనే ఫోన్ చేసింది ఇమీడియట్గా హైదరాబాద్ వస్తున్నాను కేసు వేస్తాను అర్జెంటుగా మ్యాటర్ తీయం చేస్తావా లేకపోతే నేను ఇద్దరిని వేయించిన అన్నది నాతో నీ కాళ్ళు పెట్టుకుంటేనే బాబా వాడు మంచోడేనే బాబా అంటే వద్దు అసలు నా పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు మాట్లాడించావు అంటే నాకు తెలియదండి యథార్థంగా వాడు ఏ నాలుగు ఫోర్ పెట్టుకుని మాట్లాడాడు అప్పుడు నేను సరే బాబు నీ కాళ్ళు పెట్టుకుంటాను వెంటనే తీసే అది చాలా ముండిది ఏంటంటే తప్పు ఉన్నది నా పర్మిషన్ లేకుండా దాని పరిశీలన మనం మాట్లాడేవంటే పాపం వెంటనే తీసే సో మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు మన జీవితం మరి సాఫీగా సాగిపోతుంది సాగుతుంది మంచిగా మారాలని నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను ఎవరు తిట్టిన వాళ్ళు కూడా నేను తిట్ట తెలుసుకోవాలి పశ్చాత్తాపం పడుతున్నారు అని బాధపడుతున్నాను అది కూడా నా కొడుకు కూడా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంకో మాట కూడా అంటున్నావు వీడియోలు ఏంటంటే నన్ను చేయించిన వాళ్ళకి దేవుడే ఉన్నాడు నాశనం అయిపోతాను అన్నట్టుగా నేను మాట్లాడాను రెండు వీడియోలో అని ఆ మాట కూడా నువ్వు అనొద్దు అన్నాడు అంటే ఇలా చెప్పేవాళ్ళు కూడా నాకు లేరు అండి నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా ఆ మాట కూడా నేను దేవుడే చూసుకుంటాను అంట మాట మాత్రం అంటాను ఆ మాట కూడా అనుకుంటాను నేను చేతాదేవుడు ఇంక కాదు మనం ఆ మాట అయితే అంటాను సరే ఆ మాట అనుకో అంతేగాని వాళ్ళే నాశనం అయిపోతే వీళ్ళు నాశనం అన్న మాట నువ్వు అనకూడదు అని నాకు వైడి వీడియో తీసుకున్నాడు అండి సరేనమ్మా అని అదే ఇదండి రాకేష్ మాస్టర్తో కానీ తర్వాత లల్లి వ్యవహారం కానీ ఈ నెల్లూరు కూతురమ్మ వీళ్ళందరితో కూడా వాళ్ళు నన్ను దూషించడం వల్లనే నన్ను వాళ్ళు ముందుగా టార్గెట్ చేయడం వల్లనే నేను అనాల్సి వచ్చింది తప్ప నా అంతటా నేను ఎక్కడ అనలేదు అని అంటుంది కానీ మరి తను తిట్టినవన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో వీడియోల ద్వారా కూడా ఆంధ్ర వచ్చిందండి నెల్లూరు కూతురం చంపడానికి నేను బుక్ చేసి ఇదిగో టికెట్ కూడా వేస్తాను వచ్చేసింది ఇచ్చేసింది అని నాకు అప్పుడు కంగారు వచ్చిందండి ఆ ఓరి నాయన నన్ను చంపడానికి ఇక్కడ కూడా వచ్చేస్తావా నేను ఏ పాపం చేశాను చంపడానికి వచ్చావు కూతురు అని నమ్మానే నా నాకంటే ఏడెనిమిది ఏళ్ళు నేను మేమే పెద్ద ఉంటాను కూతురు కూతురు తల్లి అంటుందు నన్ను తల్లి అనేస్తున్నారు నేను పదహారు ఏళ్ళే కాదే అనేసి నేను అనేసి ఎస్ఐ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఇంటికి పది నిమిషాలు నడకండి అంతే సీతానగర్ అక్కడికి వెళ్ళాను ఎస్ఐ గారు బాగా పలుకుబడి మళ్ళీ అందరూ తెలుసు అండి మరి ఏంటమ్మా మీ అల్లుడిని పిలవమంటారు మా అల్లుడికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అసలు ఆయన పిలవద్దు మీరు చెప్పొద్దు నా నా కాళ్ళ మీద నేను బతుకుతాను చేసుకుంటాను ఈవిడ ఈ టికెట్ తీసింది ఇది కూడా చూపించా చూపించే కొంచెం ఆలోచించి ఫోన్ చేయించారండి ఫోన్ చేసి నేను నాలుగు కుక్కలు చేస్తున్నాను నాలుగు కుక్కలను చూసుకుంటున్నాను నేను ఉన్నదాన్ని నా ఇంట్లో సోఫా చెట్లను బీరువాలు అంటుందండి ఇది నేను నేను మాట్లాడి మాట ఏంటమ్మా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగారు నాకు ఫుల్ డ్రింక్ అండి ఆవిడ ఫుల్ మొత్తం బేబత్సం అండి ఇంకా వాడు ఎబ్బిచారి కొంపలో ఉన్నవాడిని ఆడు వెళ్ళి నైట్ ఉండి మూడు లక్షలు పెట్టి తెచ్చుకున్నాడు ఏంటండి ఆయన ఇన్ని స్టోరీలు చెప్పింది అండి మంచిగానే కా ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను కదండి చెప్పకూడదు కానీ టైం వచ్చిన వల్ల నేను చెబుతున్నాను ఎందుకంటే నన్ను ప్రాణం మీద తెచ్చేసింది నా ఇంటికి వచ్చేస్తే ఇప్పటికే నేను మా చందోళ్ళు అందరికీ చెప్పేస్తాను ఒక గోండా వస్తుంది నన్ను చంపడానికి మరి మీరు ఎవరు కూడా రానివ్వద్దు చందో అందరూ ఎవరు తెలియదు తెలియదు అన్నారంట ఈ యదో చెప్పాడండి ఎవడో ఉన్నాడు కదండి యదవా కొంపల కూర్చి యదవా అన్ని ఎత్తుకు యదవా సత్య ఆడు చెప్పాడండి ఆ యదం తీసుకెళ్ళడం నాకు అర్మ అయింది ఆడు చెప్పాడంట రూటు మొత్తం మనిషిని పెట్టి పంపి వచ్చాడంట ఆడు కూడా వెనకాల ఉన్నాడంటే చూపించాడంట ఎవరు చెప్పలేదు చూపించాడు అంటే చూసి గేటు కొట్టింది అంట గేటు కొడితే నీ మా ఆవిడ కూడా ఈ రెంట్ కొన్న ఆవిడ కూడా మా అమ్మకు మేనత్ కూతురే అండి ఏం పని అని అడిగింది అండి వీడియో పెట్టేసింది అండి తనకి వీడియో లేకపోయినా వీడియో తీసింది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెట్టించింది అండి పది నిమిషాల్లో ఇదిగో నా ఇంటికి సంపడానికి వెళ్ళిందని నేను వీడియో వదలగా నా వీడియో డిలీట్ చేశారు తప్పించేసారు సుధా అంటే ఆ అన్నీ కూడా మా దగ్గర ఫ్రూఫ్లు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు గేటు కొడితే ఏమంటే షార్ట్ లేస్తుంది దానికి ఇల్లు ఎలా ఇచ్చారని అడిగింది నువ్వెవత్తో అడగటానికి ఆ షార్ట్ లేని ఏమి నువ్వెవత్త అసలు అడగటానికి ఏం పని అంటే నాకు కావాలని కావాలంటే హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఆవిడ ఇక్కడ ఉండదు సామాన్లు వేసుకుంటానికి ఉంటుంది అంతే పింఛనీకి వస్తుంది తీసుకుంటుంది దానికి పింఛనీ ఎవడు ఉన్నాడు రాకేష్ మాస్టర్ మొగుడు ఉండగా పింఛనీ ఎలా ఇస్తున్నారని అడిగింది అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళారంటే మండల ఆఫీస్కి వెళ్ళాక ఆవిడ రాకేష్ మాస్టర్ అని చేసుకుంది చూసారు ఎంత పన్నాగం పోయినారో ఆ కూతురు ఆ తల్లి అని వెళ్ళినందుకండి అయితే నువ్వెవరు అమ్మ ఆవిడ మొగుడు పోయాడు మాకు ఫ్రూ ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి మేము ఇచ్చాం నువ్వెవరు అందరూ అలాగే ఉన్నారు అది కూడా వాయిస్ పడిపోయింది అండి అక్కడ వాయిసి ఇక్కడ వాయిస్ పడిపోయింది అండి ఇది మొత్తం ఊరంతా కూడా దీని లాంటి వాళ్ళే అందుకే దీనికి అద్దెకి ఇచ్చారు అందరూ దీనికి తగ్గవాళ్ళే
నాకు చంపడానికి ప్రూఫ్ చెప్పాడండి నా ఇల్లు తప్పు కదా ఏదో పోనీ తప్పమ్మ ఆవిడ మీద ఎలాగ అంటారా లేకపోతే నా ఇల్లు మీరు ప్రూఫ్ చెప్తారా ప్రూఫ్ చెప్పినందుకు వాడు చంపేస్తుందండి ఆవిడ నాకుండి నాకు ఉండవు అప్పుడు మీరు కొడతారండి మన ఇద్దరమే కొడతాం కుక్కలు తీసుకుని మొగ్గుని చచ్చాను కూడా దూరంగా ఉండి చెప్పించారంట మరి మీరు కొడితే నేను కొట్టినా ఇప్పుడు మొగడు ఇప్పుడు ఈ బడేలు కూడా కొడతాను కదా ముగ్గురు మొగోళ్ళు ఎదుర్కొన్నారండి నేను అసలు బుద్ధి అయితే చచ్చిపోతాడండి వాడు అలాంటిది ముగ్గురు మొగోళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు ఈ మధ్య నుంచి కాల్తో తండ్రి అసలు ఇలా పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయాను మూడు రోజులు వైట్ అయిపోవటం బాత్రూమ్కి రాకపోవటం కూర్చోపోవటం నర్సు దగ్గరికి వెళ్తే కొంచెం కవిలింది అమ్మ అక్కడ అన్నారు మందులు పడుతుంది ఇదండి మొత్తానికి ఇవాళ లక్ష్మమ్మ గారు ఆంతరికంగా ఉన్న అనుభవించిన అన్ని చెప్పింది చూద్దాం మరి ఇప్పుడు తనైతే విషయాలు చెప్పింది కానీ చాలా వాటికి ప్రూఫ్లు అయితే నేను మీకు ఇయ్యాను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఏమన్నంటే లీగల్గా చట్టపరంగా చూసుకుంటాను నేను ఎవరికి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అంటుంది కానీ మరి ఎంతవరకు వాస్తవం ఆ వాస్తవం అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా వచ్చే ప్రశ్నలు కావచ్చు లేకపోతే మనుషులు కావచ్చు వాళ్ళు అడిగే వాటికి కూడా మరి ఇంకా చూద్దాం ముందు ముందు ఏమొస్తాయో